Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita bersua untuk Selamat Pagi Malaysia bagi edisi hujung minggu 18 Februari 2024 bersama saya Munawar Azmi. Dan Zalia Khairun Ismail, terima kasih kerana bersama kami untuk pagi hari Ahad anda. Banyak yang menarik dan bermanfaat untuk kami kongsikan pada anda pagi, kepada anda pagi ini. Terus Munawar, kita bawakan apa antara boleh kami kongsikan dengan anda pagi ini. Apa juga perancangan yang anda ada, kita harapkan semuanya berada dalam keadaan sihat dan ramai yang juga telah memulakan kembali uh, waktu bekerja setelah bercuti lama dan uh, untuk itu uh, barang kita boleh kongsikan juga apa antara yang uh, perlu kita sama-sama wawakan kepada para penonton sahabat Malaysia untuk pagi ini. Mm -hmm. Dan sudah pasti untuk permulaan ini kita ingin kongsikan kepada anda informasi semasa khususnya apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam mm -hmm. iaitu berkenaan dengan uh, bagaimana peranan pihak urus dana derma perlu lebih telus dan amanah mengikut saluran yang betul dan perkara ini dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri iaitu menegaskan mana-mana pihak termasuk badan bukan kerajaan NGO perlu mengikut tata kelola yang betul, lebih telus dan amanah bagi setiap kutipan yang diterima bagi mengekang sebarang penyelewengan. Itu sebabnya dalam soal pengurusan tata kelola kena teliti kerana kita kutip derma, buat sekolah mak tafiz, kena ada peraturan, kalau tidak dia kutip itu kemudian baiki rumah sebab itu kita kena ikut peraturan. Mm -hmm. Itu perkara yang ditegaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Mm -hmm. Dan uh, juga pagi ini uh, juga disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bila mana uh, unit komunikasi korporat uh, perlu uh, sebenarnya merangka naratif untuk melawan fitnah dan juga tipu daya. Uh, ramai yang sebenarnya barangkali terlepas pandang betapa pentingnya peranan uh, dan juga um, hebatnya mandat yang digalas oleh unit komunikasi korporat sebab mereka ini seolah untuk juru cakap uh, untuk setiap organisasi dalam pemukiman baru baru ini um, yang Mak Wapdan Menteri juga menegaskan bahawa uh, barangkali perlu diperhalusi dan juga um peranan yang mereka bawakan dari pihak UKK ini perlu dihormati dan juga um, untuk memastikan um, setiap uh, kenyataan ataupun tindakan mereka itu uh, berlandaskan uh, etika dan uh, pihak juga pihak luar juga perlu menghormati uh, tanggungjawab yang ditanggung oleh pihak UKK ini. Okey, selain itu juga kita ingin berkongsi apa antara intipati sudah pasti yang berkenaan dengan lawatan kerja yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Amidi di Tokyo. Sudah pasti lawatan kerja tujuh hari ini adalah bertujuan untuk memperkukuh hubungan dua hala antara Malaysia dan juga Jepun. Sebaik tiba di lapangan terbang Haneda Tokyo pada jam 9 malam waktu tempatan, yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah disambut Timbalan Ketua Perwakilan Kedutaan Besar Malaysia di Jepun dan lawatan kerja selama tujuh hari ini adalah dalam usaha untuk membincangkan bagaimana untuk memperkasakan bidang TVET dan juga industri halal di antara kedua-dua negara. Dan ini saya pasti saya bukan dalam kategori ini lagi tapi saya tetap menyokong usaha yang sentiasa dilakukan oleh pihak kerajaan. Bila mana sambutan Hari Belia Negara hari Belia Negara akan disambut di Melaka pada bulan hadapan dan KBS mengsambut sasarkan pelibatan satu juta orang menawa. Hmm, Alhamdulillah satu sasaran yang pasti yang bakal dicapai oleh semua golongan belia untuk kita bersama-sama menyertai sambutan Hari Belia Negara yang akan berlangsung di Melaka pada 25 Mei depan dan timbalan menteri iaitu Adam Adli Abdul Halim berharap program seperti Kembara Jumpa Orang Muda KJOM dapat dilaksanakan segera di seluruh negara sebelum pertengahan tahun ini bagi mencapai sasaran berkenaan okay, Selain itu juga Zaliha dan juga penonton. Saya nak tanya malam tadi bagaimana keterujaan kita semua dalam kita menyaksikan konsert semi akhir ataupun semi final bagi konsert bintang RTM semalam. Okey, jom. Okey, jom. Okay, jom. <laughs> okay, jom. <laughs> Dan ini yang dapat kami kongsikan yang terkini untuk anda. Tiada rezeki untuk Nurul dan juga Reza yang meneruskan untuk meneruskan langkah mereka ke peringkat akhir bintang RTM 2024. Jadi selamat maju jaya kepada yang akan terus ke peringkat seterusnya. Jangan lupa apa yang telah pun uh, disarankan oleh semua pihak juri, jurulatih uh, supaya sentiasa memberikan yang terbaik. Um, dan saya difahamkan, uh, bintang RTM tahun ini mereka pilih lagu sendiri. Betul. Ha, ah. Jadi kalau apa-apa yang akan memberikan kesan kepada um, ialah prestasi mereka dalam bintang RTM, um, 
itu apa memberikan refleksi kepada bagaimana mereka memilih lagu dan bagaimana mereka ini dibentuk menjadi bintang uh, pada masa akan datang. Wow, zero pasti kalau kita imbas kembali kan konsert uh, separuh akhir pada malam tadi, wow cukup luar biasa Zaliha. Hmm. Seolah-olah dah berada di pentas final, pentas hmm. akhir pada malam tadi dan saya pasti kita tak mengucapkan tahniah kepada finalis-finalis kita dan tahniah juga diucapkan kepada Roxy kerana berjaya menambat hati juri jemputan kita. Jadi kita cukup berbangga dengan persembahan yang dipamerkan orang Sarawak, eh? tadi. Ah, Roxy orang Sarawak. Satu-satunya wakil orang Sarawak di pentas wow. akhir. Ah. Okey, jadi seterusnya kalau boleh kita kongsikan sedikit lagi sebelum kami bawakan apa antara pengisian selamat di Malaysia untuk pagi ini. Cuaca yang memang sentiasa tidak menentu tapi apa yang kita tidak boleh kawal, kita kawal dengan cara kita merancang perjalanan dan juga bagaimana kita mendepani keadaan cuaca yang tidak menentu ini. Hmm, dan sudah pasti untuk anda mendapatkan informasi berkenaan dengan cuaca, lagi-lagi sekarang ini cuti sekolah, hari hujung minggu pula, pastinya ramai dalam kalangan ibu bapa sekarang ini yang berencana untuk membawa anak pergi beriada, balik kampung ke halaman dan sebagainya. Namun kita perlu cakap terhadap keadaan cuaca di seluruh negara. Khususnya kita lihat sembilan kawasan di Semenanjung berada pada tahap satu berjaga-jaga iaitu Pulau Langkawi, Kota Star, Ian, Pendang, Pokok Sena, Sik, Baling, Seberang Perai, Utara dan Kuala Kangsa. Satu kawasan di Sabah berada pada tahap satu berjaga-jaga iaitu di Beaufort. Dan ini menggambarkan bagaimana keadaan cuaca sekarang ini panas dan kering. Jadi kena banyak minum air, ya, Zaliha. Hmm, hmm, hmm. Uh, banyak yang menarik untuk kami kongsikan dengan anda hari ini. Kita nak cakap tentang kesihatan mental, tentang hmm. muzik, tentang rekaan barang kemas, hmm. uh, demonstrasi masakan. Jadi teruskan bersama kami selepas ini. Ya, yes. hmm. selepas ini. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Ha, kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Ha, berdosa tau. Ini dah kena dah. Hei, sama ni. Tuan, apa bagi cik? Minta IC cik? Uh, boleh. <coughs> Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, um, Tuan kau tima sekiran. Eh, ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang anak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ini saman. Maaf, Cik. Hati-hati malu, Cik. Okey, kita berada dalam ruangan seleksi pagi. Kali ini kita nak bersama dengan rakan kita di Konti Radio. Mm -hmm. DJ Fias uh, yang telah pun bersedia di Labuan FM. Silakan Fias, apa ceritanya di Labuan? Mm -hmm. oh, sudah pasti. Okay, kita sedang uh, cuba menunggu isyarat mm -hmm. daripada uh, Fias uh, tentang kabar dari Labuan uh, dan sekiranya Fias telah pun bersedia. Silakan, DJ Fias. Jom borak berkenaan hobi, tempat menarik dan bermacam-macam lagi setiap Jumaat. Anda pencinta seni setiap Sabtu bersama tetamu jemputan bercerita dunia seni dalam seni kita. Tak cukup lagi. Nantikan setiap hari Ahad bersama-sama. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan pengacara Zaliha dan juga menawar di Selamat Pagi Malaysia. Apa khabar kepada anda yang pastinya sedang mengikuti Selamat Pagi Malaysia pada ketika ini? Pastinya menerusi siaran TV1. Okay? Dan uh, seleksi pagi hari ini bersama dengan dan saya Fias daripada Labuan FM. Terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama kami. Pastinya mendengarkan siaran kami melalui dua frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Boleh juga muat turun aplikasi RTM Click, muat turun saja secara percuma. Betul, betul percuma. Baik. Okey, hari ini saya nak bawakan perkongsian dan juga kabar dari Labuan. Okey, antara program yang sedang berlangsung di wilayah Persekitaran Labuan pada kita 
ketika ini aa, kita ada aa, kejohanan pimpong maksak aa, yang mana Labuan terpilih menjadi tuan rumah kejohanan aa, yang aa, mana berlangsung pada 13 sehingga 19 Februari ini aa, dan aa, maksak ini dianjurkan aa, di aa, Dewan Serbaguna Perbadanan Labuan yang mana seramai 230 atlet dan pengurus pasukan menyertai kejohanan sukan pimpong majlis kebajikan dan sukan anggota-anggota kerajaan Malaysia ataupun maksak aa, yang mana aa, 15 pasukan maksak negeri aa, menyertai kejohanan ini termasuk aa, kontingen Labuan yang diketuai oleh Muhammad Azrin Suyadi dengan kekuatan seramai 13 atlet dan juga pegawai. Jadi kita doakan semoga aa, para atlet kita yang menyertai maksak ini aa, beroleh kejayaan insyaAllah. Aa, dan aa, juga selain itu maksak juga turut mengadakan aa, pelbagai program aa, seperti program tanggungjawab sosial korporat di Pulau Rusukan. Wah, menariklah. Okey, satu lagi saya kongsikan juga aa, berkenaan dengan aa, lawatan kerja rasmi yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri aa, Menteri aa, Wilayah Persekutuan ke Wilayah Persekutuan Labuan aa, yang mana yang berhormat Dr. Zaleha aa, binti Mustafa, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan mengadakan lawatan kerja di Labuan selama tiga hari aa, sudah pun aa, bermula semalam 17 Februari aa, sehingga 19 aa, Februari 2024 iaitu esok aa, yang mana pelbagai aktiviti dan juga aa, pengisian telah pun disusun atur aa, bersempena dengan lawatan aa, kerja rasmi yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri ini di Wilayah Persekutuan aa, Labuan yang mana aa, semalam aa, telah pun aa, aa, yang berhormat Menteri aa, melawat aa, kepada mangsa kebakaran di Merinding Garden Kampung Sungai aa, Kampung aa, Ganggarak Merinding dan selain itu juga hari ini aa, pagi ini sahur pagi ini berlangsungnya program sarapan sihat at Wilayah Persekutuan Labuan dan Pen by Numbers aa, Canvas aa, bertempat di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan dan juga aa, di Plaza Berpayung okay? dan aa, lebih kurang pukul 11 pagi nanti juga aa, akan diadakan program kebun komuniti kita at Wilayah Persekutuan sempena Hari Wilayah Persekutuan 2024 bertempat di Masjid Kampung Layang-Layangan lebih kurang pukul 11 pagi nanti. Okey dan selain itu juga ada majlis penyerahan sumbangan urus tadbir kepada JPKK Labuan lebih kurang pukul 11.45 minit pagi nanti dan juga ada juga penyampaian sumbangan bantuan hakisan pantai untuk tapak niaga di Kampung Tanjung Aru Nelayan uh, di bawah program Lestari Niaga lebih kurang pukul 1.30 uh, tengah hari nanti. Jadi pelbagai uh, aktiviti dan juga uh, kata uh, program di susun atur untuk hari ini dan esok juga kita ada program wacana ilmu Malaysia Madani peringkat wilayah Persekutuan Labuan uh, pukul 10 pagi bertempat di Sekolah Antarabangsa Labuan. Baik, itu antara perkongsian yang dapat saya bawakan uh, dari wilayah Persekutuan Labuan. InsyaAllah ada ruang dan peluang kita akan bersama lagi menerusi seleksi pagi. Ujian itu kembali kepada rakan pengacara di Samad Pagi Malaysia Zaleha dan juga Munawar. Silakan. Terima kasih Fias kerana berkongsi apa yang menarik dari Labuan dan uh, bercakap tentang um, apa yang terkini boleh kami kongsikan. Suka muzik eh? Suka. Sepanjang pasti. hari kita boleh dengar <laughs> muzik tapi bagaimana untuk dikembangkan lagi. Uh -huh. um, yalah, dari segi kreativiti muzik tersebut kita akan bawakan selepas ini. Uh -huh. Dan sepastinya so, kita akan berbicara berkenaan dengan uh, kreativiti muzik sebagai pemacu budaya. Uh, kita tak nak berehat dulu. Kita terus saja bersama dengan tetamu kita uh -huh. sebab Topik ini sangat menarik untuk kita bawakan kepada anda bagaimana peranan muzik itu sendiri dalam membentuk identiti sesebuah masyarakat itu melalui kebudayaan dan juga warisannya. Jadi kita perkenalkan tetamu yang bersama kita di studio iaitu Dr. Juriani Jamaluddin, Ketua Pengajian Konservatori Muzik, Kolej Pengajian Seni Kreatif UITM Shah Alam. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Selamat datang kembali ke studio. <laughs> dan uh, pagi ini ingin kami tanyakan uh, kepada Dr. lebih lanjutan tentang kreatif kreativiti muzik dan bagaimana perincian itu dapat dibawakan dalam skop bincangan untuk pagi ini kreativiti bagaimana sebenarnya yang dibawakan uh, ataupun ingin dikongsikan bersama para penonton doktor Okay, terima kasih Zaliha dan uh, Munawa. Okay, bercakap berkenaan dengan kreativiti ini ialah satu uh, kena faham apa maksud kreativiti muzik itu tersendiri. Ia merujuk kepada kemampuan cara mengekspresikan muzik itu tersendiri uh -huh. dalam bentuk uh, idea yang baru okay, secara kreatif dan inovatif. Ialah hasil gabungan dari elemen-elemen muzik seperti harmoni, irama, lirik muzik dan juga dipersembahkan mengikut uh, kreativiti kita, uh, kreativiti persembahan 
itu tersendiri. Mm-hmm. Mm-hmm. Okey, itu masuk berkenaan dengan kreativiti muzik. Mm-hmm. Tapi saya tertarik sebenarnya dengan perkataan konservatori muzik. Jarang sekali kita dengar eh, berkenaan perkataan konservatori muzik ini. Mungkin kita boleh perjelaskan juga bagaimana dengan istilah ataupun aspek konservatori muzik ini dapat membantu memperkasakan lagi aspek kreativiti dalam kalangan pelajar ataupun penggiat seni muzik. Okey, bila bercakap pasal konservatori muzik, mungkin nama baru di Malaysia tapi di luar negara, konservatori muzik itu uh, dia sebenarnya ialah School of Music, yeah. pusat kecemerlangan muzik hmm. di mana dekat situ ialah satu uh, level yang sangat tinggi, muzik hmm. yang sangat tinggi untuk diketengahkan. So bagaimana kami di, actually nama asal dia ialah Fakulti Muzik. Yeah. So telah di, uh, di, di, dinamakan sebagai konservatori muzik. Lah. So dekat sini, kita tengok dekat sini persembahan-persembahan, uh, bukan setakat kita mempersembahkan uh, muzik tradisional, mm-hmm. muzik uh, klasikal. So kita menterjemahkan dia sebagai penggabungan uh, kreativiti pelajar-pelajar itu melalui komposisi karya terbaru pelajar mm-hmm. dan juga juga uh, uh, apa penyelidikan dari uh, pelbagai aspek lah. mm-hmm. dalam budaya masyarakat Malaysia sekarang ni kita Malaysia ni terkenal dengan budaya masyarakat hmm. yang tersendiri okay. kita ada budaya masyarakat Cina, India hmm. dan uh, India dan uh, Sabah Sarawak right so hmm. uh, kami di um, di conservative music ni lebih kepada um, cuba untuk um, menterjemahkan elemen muzik itu dan hmm. kepada budaya masyarakat yang di Malaysia. Lah. Bila doktor sebut tentang kepelbagaian budaya ini memang satu ni yang aset negara yang kita banggakan dan sering kita promosikan ke dunia luar. Uh, apa antara projek terbaru yang mungkin doktor boleh kongsikan sebab sebelum kita bersiaran hmm. tadi ada sebenarnya beberapa inisiatif terbaru yang dikongsikan dan ini merupakan satu lagi uh, ialah langkah yang sangat bermanfaat untuk komuniti-komuniti tertentu mungkin doktor boleh kongsikan kepada para penonton. Okey, bercakap pasal projek terbaru kami ada menjalankan kerjasama dengan uh, konsert Sounds of Malaysia di mana uh, pelajar kami bermain alat muzik uh, Uh, tradisional dan juga digabungkan dengan tradisional uh, orkestra tradisional Malaysia. Mm-hmm. Di mana dekat situ kita kita buat konsert Sounds of Malaysia. Mm-hmm. So uh, ada budaya masyarakat Cina, masyarakat India muzik mm-hmm. seperti uh, tabla itu dimainkan dengan digabungkan dengan alat muzik tradisional mm-hmm. dan juga muzik erhu Cina juga digabungkan dengan tradisional. Mm-hmm. So kita mm-hmm. ada projek macam Mentomenti dengan mm-hmm. uh, orkestra Uh, apa simfoni uh, istana budaya so hmm. dipersembahkan mengikut uh, karya-karya yang terbaru okey hmm. itu yang membuatkan uh, kita cuba meng, meng, apa, menghidupkan balik irama tradisional itu dalam mengikut kreativiti dia sendiri hmm. dan juga selain daripada itu projek kami juga uh, sebelum ni kita pernah uh, buat uh, music bamboo ya music bamboo tu di uh, Kelantan so kita ada kerjasama dengan community uh, dekat Kelantan, muzik hmm. orang asli. So kalau tengok dekat gambar kat situ, kita cuba pelajar-pelajar kami masuk ke dalam hutan ya, untuk mencari oh. alat muzik bambu tu sebenarnya. Oh, buat okay, dia buat sendiri. Okey dengan dengan kerjasama masyarakat Kelantan dan juga orang asli ya. So dekat sini kita ketengahkan hmm. alat muzik dari orang asli, budaya orang asli hmm. untuk dipersembahkan di kalayak umum tentang macam bagaimana muzik itu dapat dikreativitikan dalam uh, persembahan sebenarnya. Wow, cukup menarik sebenarnya apa antara inisiatif yang dilaksanakan untuk kita mengetengahkan dan juga memperkaitkan di antara muzik dan juga kebudayaan Betul warisan itu. sebuah uh, kaum. Dan bagaimana kalau kita boleh lihat juga kalau kita bercakap berkenaan muzik sebagai identiti sesebuah bangsa, mungkin kita terfikir berkenaan muzik yang berkait rapat dengan etnik kreatif, irama Malaysia. Namun bagaimana cabarannya di sini untuk kita meningkatkan kesedaran uh, masyarakat khususnya untuk kita menarik minat generasi muda untuk meminati muzik yang berkaitan dengan seni budaya ini. Okey, kalau kita tengok sekarang ni generasi muda ini agak susah untuk menerima muzik tradisional sebenarnya. Uh-huh. Tapi mengikut peredaran zaman sekarang ni, mungkin muzik itu boleh diketengahkan dalam TikTok ke. Uh-huh. So generasi muzik terkini macam pelajar-pelajar kami yang okay, baru ni kan. So uh-huh. dia orang kena memfikirkan satu uh, bentuk muzik yang kreatif yeah. untuk digabungkan dengan alat muzik yang mungkin orang tak tahu gamelan ke, yeah. calempong uh-huh. dan alat muzik apa uh, cempuling kan mungkin di, uh-huh. digabungkan dengan alat muzik moden. Uh-huh. 
Uh-huh. So menghasilkan uh-huh. satu karya muzik yang kelainan. Uh-huh. Dekat situ kita boleh menerap, menarik apa uh, generasi muda untuk apa meminati alat muzik tersebut. Kerana tu biar dengar macam je kan memang tak nak dengar apa sebenarnya kan. Terlalu orang kata pure classical yeah. ke uh, traditional pun susah untuk diorang untuk apa menerimanya. Uh-huh. Tapi kalau digabungkan dengan alat muzik moden mungkin yeah. juga dia akan uh, satu pembaharuan lah kita nampak dekat sini. Uh-huh. Elemen fusion tu sangat. Ya yeah, fusion Penting kan. Bukan kita nak menarik. kita nak merosakkan irama uh-huh. traditional tu. Uh-huh. Tapi cuba uh, menarik minat generasi muda untuk berminati alat muzik tersebut dan uh-huh tahu asal usul macam gamelan kita tahu kat mana Eastern Ganu Jokit katanya Jokit Zapin Zapin tu dekat Johor kan mm-hmm. tapi orang tak tahu Zapin tu daripada Johor sebenarnya mm-hmm. kan mm-hmm. kalau kita tengok macam contoh lagu Dayang Dayang Nur Faizah kan mm-hmm. ada lagu Zapin juga yeah, kan yeah. so sebelum ni memang orang tak minat pun lagu-lagu tradisional kan tapi bila di dimainkan balik dalam simfoni uh, di orkestra apa orkestra Mm-hmm. kan dalam bentuk orkestra diterjemahkan dibentukkan mm-hmm. satu uh, persembahan yang kelainan kat yeah, situ yeah. so lagu itu saya rasa telah menjadi viral sebenarnya yeah. mm-hmm. kan uh. Uh, doktor kelebihan konservatori ni uh, bukan sahaja menggabungkan pendidikan muzik dari segi dari aspek formal uh, malah juga dimasukkan jiwa dan kreativiti jadi apa yang terhasil dari konservatori itu merupakan satu yang dilihat sebagai karya yang sangat tinggi nilainya bagaimana doktor lihat peranan konservatori dalam menyokong us- untuk memartabatkan muzik terutamanya identiti bangsa ini dapat disokong dengan lebih lanjut dan sokongan bagaimana sebenarnya konservatori ini perlukan? Okey, sekarang ni kita lihat um, dekat uh, konservatori kami sekarang ni dah ada satu hall baru. Uh-huh. Okey, ya hall Dewan Seri Budiman tu ialah di, uh, di apa di ubah suai untuk sebagai satu hall yang dengan akustiknya wow. tersendiri dekat uh-huh. situ. So dekat situ bang kami banyak menjalankan aktiviti projek macam workshop berja, apa workshop berkenaan dengan uh, klasikal ke tapi baru-baru ini kita ada invite um, apa uh, salah satunya muzik tradisional daripada uh-huh. Jepun ya Jepun ya ya kita invite uh, program kerjasama fakulti konservatori muzik dengan Jepun untuk mendengar macam mana dia orang punya muzik dia orang hmm. tradisional budaya masyarakat Jepun tu sendiri yeah. okey dan menggabungkan dengan irama tradisional kami hmm. so ya yeah. so kat situ bukan setakat kita di Malaysia saja kita jemput juga apa pemuzik luar hmm. budaya masyarakat luar hmm. Hmm. dan gabungkan juga budaya kita sebenarnya wow. so itu dinamakan konservatori tu adalah satu pusat kecemerlangan muzik yang kita nak naik taraflah Uh-huh. ke peringkat yang lebih bukan setakat terkena di Malaysia dan juga terkena di antarabangsa. Uh-huh. Okey, dalam kita uh, memelihara kelestarian alat muzik tradisional ini, so pasti kita juga beradaptasi dengan uh, teknologi-teknologi muzik yang moden pada ketika ini. Bagaimana kita perlu menekankan konsep uh, gabungan antara ialah untuk kita mengekalkan kedua-dua aspek moden dan juga tradisional ini dalam kita memastikan kelestarian alat muzik dan juga muzik tradisional seni budaya ini. Okey, maka bagaimana kita nak melestarikan juga mengekalkan identiti ya melalui komposisi terkini. Kita menerapkan dengan pelajar-pelajar kami dengan aktiviti tradisional juga tempat dekat fakulti kami punya conservatory music, kami ada subjek traditional music ya. So mereka mesti wajib mengambil traditional music. Kami lah semua music traditional. Di situ kita di mereka diajar bagaimana mereka nak um, membuatkan satu muzik itu kreatif apabila menggabungkan sesuatu alat muzik itu tanpa mengubah dia punya Uh, apa persembahan asal mereka. Hmm. Okey, so bukan setakat uh, mempelajari mereka mengubah sesuatu muzik yang baru tapi masih mengekalkan identiti muzik tradisional itu ya. tersendiri. Hmm. Betul. Dan kita tak boleh uh, menghalang mereka kerana tu jiwa remaja ni dia lain sikit. Dia nak cuba kan fusion kan nak cuba buat contemporary yang lain pada lain kan. Uh-uh. Tapi kita cuba mengikut ke secara intelektual. Kita tak boleh mengikut kata apa uh, merendah saja main alat muzik itu kan. Kita mesti ya. mengikut etika tersendiri. Uh-huh. Sebab setiap alat muzik tradisional itu dia ada etika persembahan dia. Ya, betul. Dia tidak hmm. seperti alat muzik moden yang main begitu saja. Hmm. So etika duduk dia macam mana, etika ya. membuat persembahan, hmm. dia punya apa dia punya posture macam ya. mana. So mesti kena ikut dia punya adab-adab hmm. bermain alat muzik tradisional sebenarnya. Hmm. Hmm. Yes. Dan apakah juga ada inisiatif dari pihak konservatori untuk terus mencari apa lagi alat muzik yang belum dikenal pasti ataupun bagaimana untuk mencari nafas baru untuk alat-alat muzik tradisional yang sedia ada? Ya itu insyaallah akan datanglah mungkin alat muzik yang orang tak fikir lagi macam mana nak buatkan mm-hmm. itu melalui penyelidikan. Yeah. So kita ada uh, 
pakar-pakar dalam mm. ethnomusicology dalam masyarakat kami mereka mengkaji alat-alat muzik yang uh, apa yang perlu untuk menambah baik alat muzik terkini. Mm. Kita mm. juga bengkel-bengkel uh, pemeliharaan alat muzik tradisional mm. dan bengkel membaiki alat-alat muzik tradisional oleh pakar muzik kami lah. Yeah. Yeah. Uh, baik itu satu isu juga tu sebab yes. kadang kita jumpa alat yang sangat klasik 60 70 tahun siapa nak repair. Ya yeah, betul. <laughs> kadang-kadang tu budak-budak ni dia main dia tak dia kadang-kadang tu takut dia merosakkan tapi kita ajar dia orang macam mana kita nak baiki alat muzik tersebut. Hmm. Okey macam mana kalau rosak kat sini macam mana kita nak yeah. memilih memelihara alat muzik hmm. tersebut. Hmm. Ah. kita ada bengkel dah ada subjek juga dekat situ. Wow. Ah. Menarik. Okey doktor uh, mungkin sebagai kesimpulan ya doktor boleh gambarkan kepada masyarakat pentingnya alat muzik muzik tradisional ini uh, sebagai satu uh, boleh kita katakan sebagai bahasa universal untuk menyatu padukan masyarakat khususnya dalam situasi Malaysia yang harmoni yang berbilang bangsa doktor. Okey bagi saya kalau kita nak menyatu padukan terutamanya masyarakat Malaysia kan dengan pelbagai budaya etnik dan bangsa semua so melalui muzik sebenarnya So kita kenal sesuatu budaya itu budaya Cina, India dan juga budaya di Malaysia, Malaysia ini melalui muzik. So hasil karya sesuatu muzik itu akan membuat kita bersatu padu, ya. kan? Dalam diterjemahkan mengikut uh, budaya masyarakat itu sendiri tanpa uh, kata apa uh, terlalu um, menggunakan teknologi dan mengekalkan dia punya uh, kelestarian drama yeah. tradisional itu tersendiri identiti itu tersendiri mm. sebab kalau kita keluar negara yeah. okay, orang luar negara akan pandang muzik budaya kita bukannya yeah. muzik dia orang yeah. kan yeah. so bila kita bawa budaya kita tersendiri pergi ke tempat luar negara mm. itu yang dipandangnya mm. wow. yes mm. kan dan untuk mengetahui sekiranya ada um, persembahan ataupun um, acara yang diajukan oleh conservatory music bagaimana orang ramai boleh mendapatkan maklumat tersebut adakah ada laman rasmi ataupun laman media sosial yang boleh mereka telusuri Okey, kita ada laman rasmi uh, Kolej Pengajian Seni Kreatif mm -hmm. UITM. Kat situ kita akan uh, promosikan kita punya event lah. Mm -hmm. Bukan setakat uh, konservatif muzik, kita juga program-program lain lah mm -hmm. di uh, Kolej Pengajian Seni Kreatif di mana kita gabungkan uh, seni persembahan, tarian, yeah. uh, teater dan juga seni persembahan yang lain lah juga lah. Mm -hmm. So boleh tengok dekat situ. So kita memang aktif juga dengan konser dan juga aktiviti muzik dan juga seni persembahan hmm. kita di UITM. Kita nak tengok hall baru dia Wansi. Oh boleh dia jemput <laughs> konser baru. Terima kasih doktor okay, kerana sedia meluangkan masa bersama Terima kami pagi-pagi ahad ini. Dan kita nantikan apa antara acara seterusnya akan dianjurkan oleh Fakulti Seni Muzik dan juga Konservatori UITM. Dan kita berat seketika. Mm -hmm. <laughs> Sudah pasti untuk terlebih dahulu sekarang ini kita nak saksikan cerita pagi dari Kelantan iaitu untuk kita mengimbas kembali bagaimana tragedi yang berlaku pada tahun lalu iaitu pada 6 Februari 2023 iaitu dunia dikejutkan dengan gempa bumi dahsyat yang menggegarkan Turki. Jadi kita saksikan bingkisan yang dibawakan oleh Majidah Ismail. Silakan. Februari 2023, dunia dikejutkan dengan gempa bumi dahsyat menggegarkan Turki. Tragedi itu mengakibatkan 1.5 juta penduduk hilang tempat tinggal. Selepas setahun tragedi itu berlaku, saya bersama juru kamera Muhammad Azli Yusof bersama 60 lagi delegasi media antarabangsa diundang untuk membuat liputan sempena jelajah media di Malataya, Adiaman dan Kahramanas, Republik Turki baru-baru ini. Lokasi pertama dikunjungi adalah Malatya antara wilayah yang paling teruk terjejas akibat gempa bumi itu yang mengorbankan kira-kira 1,237 nyawa serta mencederakan 6,444 penduduk yang lain. Sejurus kejadian gempa bumi kerajaan Turki dengan pantas menyediakan 88,561 kemah fasa pertama bagi menempatkan penduduk terjejas. Dan pada Julai lalu, mereka yang berlindung di dalam kemah telah dipindahkan ke bandar kontena. Bandar kontena ini dibangunkan dengan bantuan Agensi Pengurusan Bencana dan Kecemasan AFAD serta sumbangan orang ramai termasuk dari luar negara sebelum mereka mendiami rumah kekal yang dibina di tengah-tengah wilayah itu. Seramai 117,232 mangsa terjejas akibat gempa bumi berlindung di 32,295 kontena melibatkan 69 bandar kontena yang dibangunkan. 
tidak terjangkau di fikiran bagaimana mereka boleh tinggal di dalam kontena bersaiz 21 meter persegi ini. Namun sebenarnya ia dilengkapi dengan kemudahan asas serta kelengkapan penting seperti peti sejuk, sistem penyaman udara dan pemanas untuk setiap keluarga. Kemudahan dobi turut disediakan di kawasan perumahan kontena mangsa yang terjejas dengan gempa bumi di Turki setahun yang lalu dan ini memberi kemudahan kepada penduduk di kawasan ini untuk mendobi pakaian. Kanak-kanak antara yang paling teruja apabila melihat kehadiran kami ke kawasan mereka, lebih-lebih lagi apabila saya turut membawa buah tangan dari Malaysia buat mereka. Taman permainan, gelanggang bola sepak dan juga pelbagai program sokongan bagi kanak-kanak autism turut disediakan di bandar kontena ini. Golongan wanita turut tidak ketinggalan dapat menjana pendapatan mereka menerusi kelas-kelas menjahit pakaian serta kraft tangan. And the women here also uh, organize uh, other workshops uh, in other fields, for example in the cuisine field, and they uh, say that uh, they feel themselves uh, better in terms of uh, their psychology, and they also say uh, it helped them uh, to improve in uh, social, social and economical terms. Inisiatif tersebut sekaligus mengurangkan tekanan emosi mereka yang kehilangan ahli keluarga serta harta benda kesan tragedi gempa bumi terbabit. Salah seorang penduduk, Morhaf Al-Husni, 38 tahun bersyukur dapat berlindung di rumah kontena ini kerana peluang untuk menyewa agak mustahil dan kadar sewa di luar kawasan itu yang agak mahal. Dia bersama-sama isteri serta ahli keluarga lain berpindah ke kawasan ini selepas kediaman mereka musnah akibat gempa bumi terbabit. We are living here. We have everything. It's very good. We have uh, everything inside. We have like uh, the container. We have uh, all the facility like a bathroom and uh, toilet and the hot water and uh, yes, they were Ali. The we have not everything so we don't need anything. Kami turut dibawa ke lokasi pembinaan semula rumah kekal bagi menempatkan penduduk yang terjejas di wilayah berkenaan. Di tempat saya berada ini merupakan antara ruang tamu yang disediakan oleh kerajaan Turki selain tiga buah bilik tidur dan juga bilik air yang lengkap dan selesa untuk penduduk yang akan berpindah ke sini pada bila-bila masa sahaja. Sehingga kini, 14,636 buah rumah kekal telah pun siap manakala 2,164 sedang dalam pembinaan dan dijangka siap pada Mac depan. Kompleks perumahan lima tingkat itu dibina di beberapa kawasan penempatan tengah wilayah Malaysia yang telah digazetkan sebagai lokasi penempatan mangsa gempa bumi yang disediakan pihak berkuasa perumahan Turki, Turki, agensi perumahan disokong kerajaan Turki. Satu lagi lokasi gempa bumi yang dilawati ialah Adiaman. Wilayah ini menyaksikan lebih 8,000 orang terkorban. Selain rumah kontena di wilayah Tenggara Adiaman, kerajaan Turki turut membina perumahan moden di perkampungan Akpinar. Timbalan Gabriel Adiaman Mehmet Tigli berkata sebanyak 29 buah rumah siap dibina di perkampungan Akpinar ini dan akan diagih kepada pemiliknya sedikit masa lagi. Pemilik rumah baru ini akan membayar pinjaman perumahan dalam tempoh 20 tahun tanpa faedah namun untuk 2 tahun pertama mereka tidak perlu membayar gadai janji. Sepanjang beberapa hari berada di dua wilayah terbabit dapat disaksikan kerja-kerja membina semula bangunan dan kesan runtuhan tragedi gempa bumi giat dilaksanakan. Kawasan bandar dan pekan kecil seakan pekan berhantu berikutan keadaan bangunan yang tidak sempurna yang ditinggalkan dan tiada kegiatan seperti sebelum ini. Dan Malaysia antara negara tak awal menghantar pasukan smart ke negara itu dalam usaha membantu mangsa selain bantuan kewangan lebih 20 juta ringgit berjaya dikumpul dalam misi meringankan beban di tanggung mereka. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh uh, pihak uh, kerajaan Turki dalam meringankan beban yang ditanggung oleh penduduk khususnya mereka yang terjejas dengan gempa bumi sejak setahun yang lalu dan antaranya merupakan unit perumahan ini yang dibina di perkampungan uh, kecil di Adiyaman ini yang memberi keselesaan buat penduduk yang terjejas. Jadi apa yang dibuat oleh kerajaan Turki ini sepatutnya menjadi contoh kepada uh, kerajaan-kerajaan lain dalam meringankan beban yang ditanggung oleh penduduk. Laporan Majlis Ma'il dari Adi Yaman, Turki bersama Juru Kamera Muhammad Azli Yusof untuk berita RTM.
Baik penonton kita dalam ruangan SPM sana sini sepastinya kami ada beberapa bingkisan berita ringkas yang ingin kami bawakan kepada anda terutamanya berkenaan dengan kawalan beras yang akan diputuskan pada minggu hadapan. Harga kawalan beras akan diputuskan pada minggu hadapan ia menerusi mesyuarat jawatan kuasa pemantauan pelaksanaan majlis tindakan sara hidup nakol. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata mesyuarat yang sepatutnya bersidang lebih awal itu ditangguhkan ke minggu hadapan bagi mem- masukkan isu yang lebih mendesak. Seterusnya berkenaan Pesta Angin Timur PAT Perlis. Lebih 350,000 pengunjung dijangka memeriahkan Pesta Angin Timur PAT yang akan berlangsung di Kampung Lat Seribu Tambun Tulang Perlis pada 1 hingga 3 Mac depan. Pelbagai tarikan baharu ditampilkan pada tahun ini. Antaranya, segmen udara sebagai nilai tambah bagi memeriahkan pesta tersebut. PAT adalah cara tahunan bagi memaparkan keaslian dan keindahan cara hidup masyarakat petani ni perlis selain mempromosikan kebudayaan tempatan KTM Tambang JB ke Singapura. Pengguna bakal menikmati tambang sahala RM5 untuk perkhidmatan tren shuttle terbrau dari JB Central ke Woodland, Singapura dan sebaliknya. Kereta api tanah Melayu Berhad KTMB menyatakan jualan tiket mula dibuka pada Khamis 29 Februari 2024. Pelarasan semula kadar tambang tersebut bakal memanfaatkan 40,000 pengguna perkhidmatan itu tanpa perlu membayar tambang RM5 Singapura atau lebih RM17 dari Woodlands. Ketika ini, kadar tambang dari JB Central ke Woodlands bernilai RM5, manakala tiket perjalanan sehala dari Woodlands ke JB Central berharga RM5 Singapura. Itu antara yang kami bawakan kepada anda dalam ruangan SPM sana sini. Sekarang ini kita ingin berehat seketika kembali selepas ini. Ada banyak lagi topik yang menarik istimewa untuk anda. Kita patut jadi negara sihat. Karena Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Kami Malaysia nombor satu dari segi penyakit kerana menelan menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula yang gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, uh, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos-sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Bulan. Uh, saya ingat kalau dua bulan satu paket Gula untuk pagi lah selepas masa buat air uh, Petang kita kena masak ya. Pengambilan gula kita kawal dengan uh, mengurangkan dalam kandungan minuman Ajar untuk minum yang mayang manis Maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah kan? Tapi kalau daripada awal kita uh, untuk minum minuman yang tak manis Okey lah, tak ada masalah Okey, baik. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Um, sangat menarik ingin kami kongsikan dengan anda. Uh, bukan saja wanita yang sukakan barang kemas, uh, malah sekarang ini lelaki juga kena tahu sebab kadang-kadang lelaki kena belikan hadiah barangkali untuk ibu, untuk adik-beradik, untuk pasangan hidup. Bersama kami pagi ini, uh, kami sangat bertuah dapat berbicara. Terima kasih Datin Dr. Raskidah Ali kerana sudi meluangkan masa pagi uh, hari minggu ini, Datin Dr. kerana sudi bersama kami. Datin merupakan Presiden Perseka iaitu Persatuan uh, Penggiat Sendiri ke Barang Kemas. Dan sebelum kita masuk uh, ke dalam uh, topik ini, saya sebenarnya nak kongsikan dengan anda. Sebenarnya Datin Doktor datang ke studio pagi ini dengan barang kemas yang Datin Doktor reka sendiri. Kalau boleh kita nak minta juru kamera kita zoomkan ke... Uh, Doktor boleh tunjuk tangan. Datin boleh tunjuk tangan, Doktor. Okay. <laughs> um, semuanya direka oleh Datin Doktor sendiri. Uh, uh, apa... Uh... Few of us lah, dua tiga mm-hmm. mereka mm-hmm. yang menghasilkan uh, rekaan ini yeah. dan kita um, uh, gabungan idea lah sebenarnya. Yeah. Ini ada ini, uh, consider macam rekaan mm-hmm. kami adalah rekaan uh, daripada mereka lokal. Itu yeah. yang kita nak tunjukkan di sini. Mm-hmm. Uh, Dato' Tampak kami boleh kongsikan uh, berapa, berapa lama sebenarnya uh, perseka telah pun ditubuhkan dan setakat ini berapa ramai uh, ahli persatuan yang uh, telah pun didaftarkan? Okay. 
Sebelum itu saya ingin mengucapkan uh, terima kasih. Assalamualaikum Salam. dan uh, terima kasih para Auda di Malaysia kerana dan terima kasih di, uh, kepada Selamat Pagi Malaysia kerana menyebut saya di sini pada pagi ini. Alhamdulillah uh, dengan tertubuhnya uh, PESEKA, uh -huh. Persatuan Penggiat uh, Sineri Kebarang Kemas uh -huh. uh, di Malaysia, Uh, kami dengan bangganya dapat mengumpul perika-perika barang kemas yeah. di seluruh Malaysia daripada Kulim, uh, Kedah yeah. hingga ke Johor Bahru. Wow. Kita kita satukan mereka di dalam NGO ini mm -hmm. dan kita uh, kita lebih dikenali sebagai Persika mm -hmm. sebab mm -hmm. kalau nak sebut Persatuan Penggiat Seni ke <laughs> Barang Kemas panjang sangat kan yeah, Persika. Mm -hmm. So alhamdulillah uh, daripada uh, apa uh, meeting dan perbualan kadang-kadang uh, apa uh, perbincangan idea so kita lahirkanlah uh, artisan Malaysia mm -hmm, uh, artisan mm -hmm. ataupun uh, perika uh, lokal di Malaysia yeah, yeah. Uh, dunia uh, dunia bah, dunia uh, rekaan barang kemas ni adalah su suatu uh, bidang yang gah di mata dunia yeah. tapi sayangnya mm -hmm. dia tidak mendapat uh, perhatian yang sewajarnya di Malaysia. So kita ni dianggap sebagai satu parti yang di belakang tabir. Hmm. So di situ Persika ingin uh, um, ingin uh, menunjukkan bakat-bakat yang dianggap sebagai bakat yang di belakang tabir. Ya. Yeah. Uh, so uh, Persika Persika memainkan peranan yang penting dalam uh, untuk ele, uh, me, ele, meninggikan taraf, yeah, yeah. naikkan taraf, elevate. Um, uh, uh, what do I say? Uh, rekaan-rekaan uh, dan hasil-hasil yang hebat yang boleh dihasilkan oleh perika uh, Malaysia sendiri. Mm -hmm. uh. Datin Doktor, kalau kita boleh recap sikit ataupun kita nak meninjau semula latar belakang. Uh, Datin Doktor, uh, bagaimana sebenarnya boleh mula terlibat dalam bidang rekaan? Apa yang membuatkan Datin Doktor, Datin Doktor jatuh cinta dengan bidang rekaan barang kemas ini? Ia bermula sebelum COVID. <laughs> okay. Dan... Uh, Semasa kita uh, uh, berbincang mengenai ingin menubuhkan Persika uh, dalam bulan 12, 20, 21, ya. 20, 20, 20, 20, 20, 20. Ya. Jadi bila COVID uh, melanda ya. dunia, kita uh, permintaan barang kemas uh, kita berasa kita terkejutlah sebab ya. permintaan barang kemas dia makin tinggi sebab bila orang duduk di rumah uh, purchasing power makin tinggi kan ya. jadi orang ada duit daripada dan di situ juga siapa yang ada barang kemas mereka dapati yang barang kemas boleh dicairkan hmm, di covid betul. tu dan boleh mereka boleh gadai atau ya. jual jadi barang kemas tidak saja di, dijadikan sebagai satu uh, barang perhiasan ya. tetapi sebagai aset Betul. Ha, mm -hmm. Itu yang Persika ingin uh, uh, tunjukkan dan mm -hmm. uh, uh, untuk uh, bagaimana kita merealisasikan uh, sesuatu uh, contoh mereka ingin uh, melabur dalam bidang barang mm -hmm. kemas. Tidak jangan melabur saja. Kita takutlah you know, kena scammer. Ya, ke. Sekarang ini kan ramai aktiviti-aktiviti mm -hmm. uh, uh, yang tidak sihat ya. uh, yang yeah. berluasa di, di bidang mm -hmm. di, di sosial uh, di media sosial. Mm -hmm. kan? mm -hmm. Sebelum kita uh, mula bersiaran secara langsung bersama Datin Doktor sebab kita buatkan uh, pandangan Datin Doktor yang beranggapan mereka-mereka kita sebenarnya sama sama gah sama hebat dengan mereka-mereka yes. antarabangsa. Jadi apa antara cabaran yang Dok, Datin Doktor sendiri lihat uh, untuk mengetengahkan mereka-mereka kita ke peringkat antarabangsa? Alhamdulillah kita telah uh, mengadakan beberapa perbincangan dan kita telah pun uh, membuat uh, keputusan yang kita harus mengadakan uh, anugerah ataupun yeah. showcase yeah. Mm -hmm. sebab uh, kerana mereka bila mereka melahirkan di keadaan yang hebat tiada siapa yang tahu. Ya. Yeah. Jadi bila seseorang tu uh, si pemakai yang akan mendapat pujian, wah cantiknya cantik cincin. Cantik cincin. <laughs> Tapi mereka tidak akan tanya siapa di belakang yes. di sebalik rekaan tersebut. Betul. Jadi itu Betul. yang saya nak tunjukkan rekaan rekaan tersebut yang telah di uh, di dipopulerkan oleh seorang artis macam hmm. adalah daripada perika tersebut. Hmm. Uh, hmm. So uh, di di, di, di di, ini adalah uh, sebahagian daripada uh, ini salah seorang daripada mereka uh -huh. dan mereka bukan saja mereka mereka selepas mereka uh, selepas rekaan tersebut dihasilkan ia harus di uh, diproses ya yeah. so mereka tersebut juga akan yang memproses jadi okey il ilham ya adalah uh, saya ingin me, uh, izinkan saya menyebut satu nukilan ya yeah. uh, nukilan daripada Maulana uh, Ashraf Ali Tanawi uh -huh. Ilham, realiti ilham adalah sesuatu yang datang dari pemikiran tetapi dia langsung di hati. Mm -hmm. Tapi tapi dia tidak tidak dia adalah benda yang, yang gaib yang tidak dapat dilihat. Itu ada ilham. Ya. Yeah. 
Jadi imagine, bayangkan daripada uh, sesuatu ilham tu bila dia daripada uh, pemikiran, Pemikiran, dia langsung ke hati. hati. Ya. Bila sesuatu ada di dalam hati, dia akan melahirkan satu rekaan yang hebat. Betul. Sebab dia berada di hati. Mm -hmm. Kita kalau kita saling kat orang tu, di mm -hmm. dalam hati, kita kita akan menjadi lebih dekat. Ya. Sama juga dengan rekaan. Bila dia disinggah di dalam hati, kita akan men, men, menzahirkan atau melahirkan sesuatu rekaan yang hebat. Insya mm -hmm. Dan mm -hmm. dan uh, banyak kali bila sesuatu rekaan tu dibuat daripada dalam hati, oh memang kita akan dapat pujian daripada uh, uh, pengguna yang uh, memesan barang kemas tersebut. Mm -hmm. Bagaimana usaha perseka pula untuk memastikan karya-karya hebat yang dihasilkan oleh para mereka uh, ialah barang kemas di Malaysia terutamanya di bawah persatuan dapat dikomersialkan dan memberikan imbuhan yang setimpal kepada usaha ilham ialah inisiatif yang telah pun diberikan oleh para mereka ini. Itulah objektif antara, antara objektif utama kita akan mengadakan road tour hmm. di Malaysia. Saya 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 selalu berbincang dengan mereka. Jangan kita jangan macam kata orang tu kalau orang orang budak mundur sekarang short sendiri. Kita reka something yang cantik. Lepas tu kita akan kata oh ini rekaan saya. So ya. bagaimana kita persika akan menolong uh, penggiat seni ini untuk mengkomersilkan rekaan ya. mereka. Ya. So uh, dengan mengadakan um, dengan mengadakan uh, showcase uh, uh, anugerah untuk mereka. Sebab mereka juga ingin diiktirafkan. Mereka ya. juga ingin tampil dan mengatakan uh, dan berkata saya adalah mereka. Contoh ya. seperti di dalam um, skrin ini dia adalah rekaan arti sempatan. Ya. Uh -huh. Uh -huh. Bukan daripada inspired daripada jenama-jenama antarabangsa. Ya. Saya adalah rekaan tempatan. Jadi so, saya memang ambil rekaan tempatan. Saya tidak akan menunjukkan rekaan daripada luar, luar negara. Hebat ya. kan? Ya. Tengok tengok. Ya. Hebat. Dan uh, finishing yang sangat uh, tu uh, yang teliti, hebat, teliti, uh -huh. terus mulus. And, uh, memang saya akan uh, menitik beratkan soal finishing sebab ya. barang kemas tu dilihat daripada finishing. Dia. Mm -hmm. Yang uh, 50 persen tidak pada finishing. Kalau finishingnya gagal dan uh, seluruh rekaan itu akan tidak akan mendapat uh, perhatian yang sewajarnya. Dari visual yang datang doktor bawakan kita nampak bulu tangkis, kita nampak wow bulan di semua elemen-elemen negara kita saya, saya nak yang tanya. sangat kita banggakan. <laughs> kalau kalau nak ambil ialah jenama daripada luar yang kotak biru muda tu tak ya sebutlah. Jangan. <laughs> kita tahu, kita nampak, kita tahu ini mesti brand daripada certain certain brand. Betul? Dan kita dapat lihat ini sebenarnya daripada uh, hasil idea daripada para mereka hmm. di bawah persatuan. Uh, bagaimana apakah datang doktor lihat ini memudahkan lagi untuk para mereka memartabatkan seni reka barang kemas ini sebab kita bawa identiti sendiri ke, ke peringkat antarabangsa. Betul. Uh, uh, rekaan yang yang dipaparkan tadi adalah uh, persiapan untuk kita mengadakan uh, event yang secara besar, besar besaran hmm. yang dipanggil uh, showcase of uh, Malaysian artisan. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, jadi di situ kita akan mem, um, mempamerkan rekaan-rekaan yang yang dibuat daripada uh, perika hmm. negeri kita sendiri. Hmm. Itu hmm. yang saya nak tunjukkan. Ya. Yeah. Uh, kenapa kita boleh kita boleh juga uh, of course kita boleh juga pakai uh, rekaan dan jenama antarabangsa tak salah tapi mm -hmm. adakah bukan lebih baik alangkah lebih baik jika kita dapat tunjukkan and then uh, di situ kita akan menggiatkan ekonomi ekonomi uh, in yeah. internally yeah. dalam Malaysia mm -hmm. jadi mereka ni mereka dah tak sabar mm. tapi proses tu telah makan masa yang lama sekurangnya setahun sebab daripada um, penghasilan rekaan penghasilan dan kita akan test dulu sama ada sebentuk cincin ni praktikal adakah boleh di you know kadang-kadang kalau -kadang tajam ke takut kalau kita para wanita pakai baju delis tersangkut so kita akan kita akan belajar kita akan meneliti aspek-aspek macam ini sampai ke tersangkut delis ke kita akan jadi adakah benda so kita akan buat uh, uh, run run uh, dry run ya yeah, yeah, uh, sesuatu yeah. uh, uh, reka bentuk tu dan mm -hmm. uh, this okey saya juga suka ingin menyentuh uh, bu, uh, persika bukan juga uh, mengambil menitik beratkan tentang perika hmm. tetapi pengguna ya, kita ya. Ti, kita juga tak nak pengguna uh, pergi ke perika yang uh, tidak bertanggungjawab ya. dan dah lah, terlalu ramai yang di scam contoh hmm. mengambil uh, deposit tapi tidak tak pulang. menghasilkan hmm. ber, uh, rekaan yang terpahat di hati ya, uh, pengguna ya. hmm. jadi kita kita merapatkan jurang di antara perika dan pengguna itu adalah salah satu objektif persika juga hmm. 
doktor dapat mengenal pasti tren tersebut sebab sekarang kita lihat banyak pasangan pasang uh, banyak pasangan yang ingin uh, yalah nak mereka um, sekarang ni masing-masing ada elemen sentimental ataupun elemen nostalgia mereka hmm. tidak pergi sahaja ke kedai barang kemas nak beli cincin ialah berapa puluh ribu sekalipun <laughs> tapi mereka mahu berjumpa dengan jeweler ataupun mereka yang dapat mereka sesuatu ialah barang kemas yang ada elemen uh, ialah peribadi mereka dalam tersebut bagaimana uh, mudahnya untuk didekati para mereka di bawah perseka ini. Uh, mereka boleh melalui melalui perseka uh, dan di dalam apa, di, uh, di dalam perseka kami um, kami menitik beratkan tentang kualiti uh, ya. jadi kita kita akan tegur jika sesuatu seseorang mereka mereka uh, atau sesuatu uh, syarikat eh uh, syarikat mereka bentuk barang kemas telah melanggar uh, tata susila atau um, Uh, telah ada unsur-unsur untuk uh, me, uh, bukanlah menipu tapi uh, tidak membuat yang sesuatu yang sepatutnya di, dilakukan ya, jadi kita ya. akan menegur mereka dan uh -huh. uh, kita uh, hasil contoh sekarang ni ramai yang nak buat seperti kata uh, 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 tadi disebut Uh, customization yeah, atau yeah. sesuatu rekaan yang yang Khusus. yang dekat di hati yeah, yang betul. tentang tentang uh, anniversary perkahwinan yeah. mm -hmm. atau uh, anak berkhatan yeah. ada juga majlis berkhatan atau majlis tindik yeah. memori yeah. bertindik ada kita telah melakukan memori bertindik bertindik itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan untuk anak-anak so yeah, bagaimana betul. kita kita uh, kita meringankan suasana itu jadi tidak jadi budak tu anak budak anak-anak kanak perempuan itu tidak terlalu fokus kepada kesakitan yang akan dialami yeah. Dia nak tunggu Hello Kitty uh, punya ramai, ada macam ada memori, ada yeah, ada, yeah. ada event. Jadi dia yeah. fokus tu beralih kepada yang lain dan dia tidak terasa kesakitan tu kurang sedikit lah. Subang dia bentuk kucing kat rumah. Ke? Yeah, bentuk apa pun yang dia, dia ada suka. Lah, miau miau dia, yeah. kucing miau dia kita kita yeah. buat. Uh, jadi dia uh -huh. uh, pengguna happy lah. Dan mereka uh -huh. sangat gembira dan dan mereka sangat memuji. Uh, uh, 99% daripada rekaan yang di bawah naungan persikan ini, ya. uh, mereka berpuas hati. Uh, Datin Doktor, dalam kesempatan sedikit masa kita ada untuk kesimpulan yang kita boleh dapatkan daripada Datin Doktor sendiri. Apa yang uh, membuatkan seseorang itu dari pengalaman Datin sendiri melihat ramai yang berminat, ramai yang berbakat. Tapi apa yang uh, membuatkan seseorang itu seorang mereka barang kemas yang bagus? Uh, pertama sekali kena ada uh, high integrity, integrity yang tinggi. Jangan uh, kalau boleh uh, berlaku uh, jujur yeah. dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan. Hmm. Kerana barang kemas sekarang dengan harga emas yang melambung tinggi sangat mahal. Hmm. Jadi hmm. sesuatu uh, uh, cincin ini mungkin men, uh, akan menjadi uh, 3000 harga ini mencecah 3000 yeah. atau yeah. 4000 ringgit. Jadi hmm. bila kita telah diamanahkan untuk menghasilkan sesuatu rekaan tu buatlah dengan jujur selalu saya kata and then uh, kalau boleh hasilkan yang terbaik ya yeah. try uh, cubakan over deliver hmm hmm uh, misalnya, misalnya uh, di dalam hati pengguna tu rekaannya sebegini tapi kita buat yang lagi se se, se wow nya yeah. jadi mereka akan uh, kepercayaan terhadap mereka tu semakin Betul. tinggi dan mereka akan melihat persikas sebagai satu tempat yang mereka akan tuju jika mereka ingin uh, menghasilkan sesuatu yang dekat di hati dan unik pada 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 pemikiran mereka mm -hmm. dan insyaallah persikas akan um, menjadi satu NGO yang akan uh, jadi tempat tumpuan yeah. Yeah. pengguna dan mereka Ya, alangkah indahnya kalau macam tu. Oh, terima kasih Datin Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini. Kadang-kadang kalau hati mood tu tengah apa merudum kata orang dapat uh, barang kemas yang cantik pula tiba-tiba terus cuaca jadi cantik. <laughs> Kenapa saya sebut cuaca? Kerana kita terus bersama rakan-rakan pelabur kita di Met Malaysia untuk kita saksikan tinjauan kaji cuaca dan kita akan kembali selepas ini daripada barang kemas kita nak ke dapur pula. Jadi teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia terus kepada Met Malaysia terlebih dahulu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah berdasarkan paparan imej kemerada terkini, kebanyakan kawasan di semenanjung Malaysia pada pagi ini berada dalam keadaan yang cerah dan tiada hujan. Hanya sedikit hujan kini diperhatikan di pesisiran Manjung, 
Perak Tengah Hili Perak dan juga Sabak Bernam dan dijangkakan akan beransur reda. Tidak lama lagi. Manakala bagi Sabah dan Sarawak juga tiada hujan yang dicerap di kebanyakan kawasan bagi kedua-dua negeri pada pagi ini. Hanya sedikit hujan yang kini diperhatikan di bahagian Kuching, Serian dan juga kesamarahan di negeri Sarawak dan dijangkakan akan beransur reda. Tidak lama lagi. Baiklah bagi status gelombang haba setakat jam 6 petang semalam, beberapa kawasan di utara Semenanjung kini diletakkan di bawah tahap berjaga-jaga dengan suhu harian maksimal sekitar 35 hingga 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Dan kawasan tersebut adalah Pulau Langkawi, Pokok Sena, Pendang, Sik, Kota Star, Yan dan juga Baling di negeri Kedah, Seberang Perai Utara Pulau Pinang dan juga Kuala Kangsar di negeri Perak. Selain itu, B4 di pedalaman Sabah turut diletakkan di bawah tahap berjaga-jaga. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada, kurangkan aktiviti di luar dan juga minum air secukupnya. Namun demikian, menjelang petang nanti, hujan berserta ribut petir diramalkan berlaku di negeri-negeri utara semenanjung iaitu di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Dan keadaan hujan ini sedikit sebanyak boleh menurunkan suhu harian maksima di kawasan berkenaan. Namun demikian, di lain kawasan, keadaan cuaca yang kurang hujan masih lagi diramalkan berlaku. Baiklah, bagi Sabah dan Sarawak, hujan berserta ribut petir diramalkan berlaku di hampir ke semua bahagian bagi negeri Sarawak terutamanya di bahagian Kuching, Miri dan juga Kapit. Manakala bagi negeri Sabah kurang hujan diramalkan pada petang ini. Baiklah sekian sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian saya Wani Yahya. Assalamualaikum. شتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب إهزمهم 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 وانصرنا عليهم يا الله كم لتأكن كم دبات له المسوم سو كم دن كم برلندوم دعن مداري كجهات مريكا Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka 
Ya Allah pecahkan pakatan mereka Ya Allah leburkan pendirian mereka Ya Allah musnahkan langkah mereka Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka Ya Allah yang maha memaksa Ya Allah yang maha perkasa Ya Allah yang maha membalas Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Yang turunkan kitab Yang gerakkan awan Yang tewaskan tentera azab Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka dan kemenangan untuk kami. Apa itu penjagaan kendiri atau self-care? Semakin ramai orang berdepan dengan masalah kesihatan mental terutamanya dengan kawalan pergerakan di Malaysia dan pandemik COVID-19. Ramai yang menidakkan malah mengabaikan kepentingan penjagaan diri. Dan benarkan saya untuk kongsi tiga tip dengan anda untuk membantu anda berdepan dengan cabaran kehidupan masing-masing. Apa yang anda boleh lakukan? Nombor satu, tetapkan sempadan diri yang sihat dan sentiasa memaafkan diri. Pentingkan senaman dalam menyalurkan stres kehidupan ke arah yang membina. Ia membantu juga untuk release endorfin yang membantu anda untuk menggembirakan tubuh. Yang kedua, hadkan masa melihat skrin atau skrin time dan uruslah masa dengan bijak. Jangan memperkecilkan kepentingan tidur dalam bantu badan anda untuk dikompres dan distres. Fokus kepada pemakanan yang berkhasiat, kawalan berat badan untuk membekalkan nutrisi yang berkualiti kepada diri anda. Nombor tiga, sentiasalah berhubung dengan keluarga dan rakan terdekat supaya anda tidak bersendirian. Jangan lupa mencari minat dan hobi baru bagi meningkatkan daya kreativiti. Ya, semoga tip-tip ini membantu anda untuk berdepan dengan COVID-19 pandemik ini yang pastinya mencabar dan saya doakan yang terbaik buat diri anda. Penting untuk memberi keutamaan kepada diri anda kerana ianya mampu mem- Ambil ruang dalam pengurusan daya tindak yang lebih baik. Sayangi diri anda. Okey, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Penonton, pagi ini saya cukup teruja sebab apa? Di hadapan saya ini, sekarang ini, ada apa? Oh, ada kambing bakar, kita ada teh hijau, kita ada teh ais Thailand. Wow! Semuanya untuk kita berbicara berkenaan Malaysia Thailand Halal Food Festival hari ini. So, pastinya ah, kita nak bercakap berkenaan dengan juadah-juadah yang istimewa yang akan ditampilkan. Jadi, nak tahu dengan lebih lanjut lagi, kalau di hujung sana, kita bersama dengan Chef. Azmi di tengah saya bersama dengan adik kepada jiran saya. Ah. Okey Azadan. Alhamdulillah apa khabar? Baik sihat. Okey. Alah pagi pagi ni kita bawa kambing. Wow, <laughs> tu yang buat lapar pagi pagi ni. Ah. Okey, boleh cerita sikit berkenaan dengan juadah yang kita nak ketengahkan pagi ni. Ya, alhamdulillah kami datang daripada Malaysia Thailand Halal Food Festival. Memang setiap minggu kami akan bersama anda warga Selangor dan juga Kuala Lumpur. Pagi ini kita nak bawa menu apa, Chef? Kambing, uh, kambing bakar BBQ. Bakar BBQ. Wow. Special. Special, eh, menu dia. Ha. Wow, sangat istimewa. Tapi penonton pastinya tertanya-tanya, kat depan kita ni kenapa ada tiga kambing bakar? Apa ya. yang beza antara ketiga-tiga ni? Okey, specialnya kami bakar BBQ, kami bakar BBQ ni, kita ada tiga step. Step one, step two, step three. Uh, untuk step one, kita untuk bakar daripada mentah. Uh, kita tak pakai uh, perap, kita bakar mentah. Kalau bakar dia, kita akan peram dia, dia ke step nombor dua. Untuk bagi dia hilang bau hanyi, ada bau yang tak apa nak enak kan. 
Jadi kita peram tu lebih bagus, lagi lembut. Ha, untuk tiap tu kita dah siap dah. Oh, ni dah ha. siap untuk dimakan ni. Eh? Ah, ini siap untuk nak makan ya. Ni, ni sebenarnya bukan saja kita pamerkan uh, tiga step ni. Uh -huh. Ini macam resipi untuk anda di rumah sana. Yeah. Uh -huh. Kalau kita beli kambing prab yang dah siap packing dan sebagainya, okay. jangan terus bakar. Betul saya? Eh? Uh -huh. uh -huh. Ah, uh -huh. jangan terus bakar dia hilang rasa dia. Hilang. Oh, saya baru tahu ni. Ah, dia kena macam ni dulu. Step pertama kena cairkan dia. Lepas tu biarkan beberapa minit dia, dia bila dah cair dia punya kualiti perapan dia tu akan akan meresap kepada daging tu dan barulah kita bakar. Oh. Spesialnya. Okay. Ha, bukan kambing perap saja. Apa-apa frozen makanan yang kita beli Ha, jangan terus bakar ataupun terus masak. Ha. Kita kena cairkan dulu. Dengar tu, itu tips <laughs> yang kita dapat daripada chef kita hari ini. Ha, lagi-lagi hujung minggu ni kan, tak tahu nak masak apa untuk anak-anak, untuk keluarga kan. Mungkin ada yang berencana nak buat uh, kambing perap bakar ni. Ha, jadi tak kena ikut langkah-langkah seperti yang dinyatakan tadi. Okey, apa lagi tips chef yang kita boleh kongsikan kepada penonton untuk menjadikan juadah kita, kambing bakar kita ni lebih menyelerakan chef? Okey, kalau kita uh, kami bakar special dia. Uh -huh. uh, kalau kita konsep untuk bakar dia, dia bakar dia ibarat dia mati terus. Uh, dia tak ada apa ni. Uh, dia punya original dia. Uh -huh. uh, bila kita bakar uh, bakar peram macam ni, original 100% duduk di dalam. Uh -huh. Maknanya kita bakar kan? Uh, kita bakar mentah, lepas tu kita peram dia. Uh, dia lebih lembut lagi. Uh -huh. uh, lagi dia punya flavor lebih, lebih masuk lagi. Oh. Ah, jadi dah dah 100% peribu dah masuk. Ah, kita dah kira dah siap dulu. Oh. Ini dah okay. boleh dimakan. Dah Bapak boleh dimakan. Cik Azadan memang peminat kambing bakar ke? Ya, yeah, saya bukan setakat uh, minat <laughs> memang kuat makan. <laughs> kita sebab sama. Ini, sebab ada orang kata kambing ni Orang kau tak boleh makanlah darah tinggi kita boleh makan sebenarnya salah tu. Ha, sebab kambing ni dia mempunyai dia punya dia punya apa kelebihan dia tersendiri dan kambing merupakan salah satu makanan sunnah yang disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, kalau Rasulullah suka maknanya Uh, produk tu baguslah kan. Ya, yeah, uh, banyak so manfaatnya so. untuk kesihatan uh. kita. Jadi bolehlah kita amalkan untuk makan kambing ni. Okey, bercakap berkenaan kambing ni, uh, apa lagi antara resepi-resepi lain yang boleh penonton aplikasikan selain daripada kambing bakar, Chef? Okey, kalau untuk kambing bakar dia bukan suka bukan sekadar kambing lah. Uh -huh. Jadi untuk daging, uh, ayam semua boleh. Ah, uh -huh. uh, mana konsep dia boleh boleh, boleh guna pakai. Uh -huh. Konsep dia. Okey, selain kita ada kambing bakar di sini, kita ada juga di sebelah sana kita ada apa? Wow, ya, itu kegemaran ada. saya, Encik Azadan. Di ujung ya. sana kita ada teh hijau ini dan juga teh Thailand. Teh, ini oh. bengkok teh. Ha, kalau kita dah makan kambing, mm -hmm. mesti kita dah harga kan? Betul. So, sekarang ni kita ada baby bangkok teh hijau ni. Uh -huh. Dia sekarang dah bukan hijau je. Bukan Tengok hijau je. depan tu dah ada macam-macam dah. <laughs> kita ada perasa apa ni, daun keladi. Eh, daun keladi. Buah keladi. Buah keladi, okey. Ha, ada teh, ada okay. bandung. Jom, ha, ada kita jenis intai kat depan ni. Ah, Macam-macam ha. jenis yang ada. Masya Allah. Sekarang ni, ini adalah packaging baru lah. Uh -huh. Tapi bila anda kat luar sana, datang ke Malaysian Thailand Halal Road Festival, sekarang ni kita dekat Lotus Syah Alam. Ya. Yeah. Kalau datang, kita ada packing yang macam ni. Kita uh -huh. ada yang terus minum macam ni. Oh, wow, ah, wow, dia bagi si ada bunga ini, lagi. Bunga ni memang ada, bukan kat sini je. Tapi kalau anda datang dekat Mataf, mana-mana Malaysian Thailand Halal Food Festival, kita punya presentation kita macam ni. Memang ada bunga lah. Wow. Cukup ah. istimewa sekali. Yeah. Wow, anda boleh tengok sendiri macam-macam perisa yang ada berwarna-warni di belakang saya ketika ini. Kalau ini air apa ni? Ini uh, perasa ni teh tarik. Oh, ni teh tarik. Yang ni? Oh, kita tanya uh, pakar ha, di belakang. Kopi, kopi. Kopi, okey. Bagi penggemar kopi bolehlah cuba ni. Lepas tu yang kita ada warna merah jampu ni, Itu bandung. Itu bandung. Ah, ini kita kegemaran macam -macam, saya ni. Kita macam-macam. Jadi yang dalam tin ni untuk memudahkan orang ramai datang nak buat balik, rasa tak cukup makan satu ni, mm -hmm. boleh buat balik. Ah. Ah. 
Okey, yang yang menariknya hmm. kalau anda lihat packagingnya, wah macam air tin tau. <laughs> Tapi dia bukan air tin. Yang ni mungkin anda lihat seolah-olah macam kaca. Tapi bukan, ini plastik. Plastik. Ha. Dan pastinya produk-produk ni bahan-bahan dia memang kita bawa daripada Thailand. Hmm. Macam teh hijau ni pun kita ambil bahan daripada Thailand. Dan uh, packaging uh, tin ini pun Mesinnya kita import daripada Thailand. Nah, Insya Allah. Jadi datang ramai-ramai dekat Malaysia Thailand Halal Food Festival. Sekarang ni kami ada dekat Lotus Shah Alam. Okey. Nampaknya kita dah bercerita berkenaan air ni kan. Oh, sampai terpercik air ni. Okey. Encik Azadan, kita ya. nak kembali bersama dengan chef di hujung sana Baik. sini. Encik Azadan, okey. Kita nak kembali bersama dengan chef sebab kabarnya penonton ah kambing kita dah siap untuk dimakan sekarang ni. Aromanya cukup. Wow, memikat selera kita eh, sekarang ni. Eh? Kambing ni bukan setakat waktu kita nak masak saja penyediaannya sangat bagus. Tapi waktu sebenarnya bela kambing tu sendiri pun, saya pun belajar juga. Oh, ya? Yeah. Oh, sebab kenapa daging kambing ni antara daging yang yang bagus untuk mm -hmm. kita makan. Dari sudut uh, kesihatannya dan sebagainya. Sebab kambing ni, bila kita nak ternak dia, dia tak boleh dia tak boleh main suka-suka bela. Ah. Kita tengok ada kandang, kita bela macam tu tak? Ah. Dia ada suhu yang sesuai untuk kambing. Ah. Sebab tu kalau kita pergi ke Timur Tengah, daging kambing dia, dia masak apa pun sedap. Sebab hmm. apa kambing, dia betul ke saya? Eh? Dia lagi kita boleh dekat tempat yang kering, lagi sedap daging dia. Oh, ya ke? Uh, so, oh. kambing kat Malaysia, uh, sebab ayah, roh ayah saya pernah bela kambing uh -huh. untuk untuk apa satuan blok. Uh -huh. Memang waktu tu kita tak ada experience. Uh -huh. Waktu kita bela tu kita letak kat ladang sawit. Uh -huh. Musim hujan, kambing semua sakit. Oh. Rupanya dia tak boleh sejuk. Oh. Ha, betul, saya? Oh. Ha. Kambing dia ada tem ha, tempat dia. Saya cukup bangga lah dengan Cik Azadan ni. Bukan sahaja pandai menyanyi ya. tapi juga tahu pasal kambing ni. Tahu pasal kambing. Ha. Lepas ni saya nak belajar banyak lagi. Belajar menyanyi boleh. Belajar menyanyi, ya? Ha, Okey, ini adalah juadah uh, menu ataupun uh, juadah yang boleh anda lakukan untuk hujung minggu ini. Tak tahu nak masak apa hujung minggu ini. Boleh cuba kambing bakar. Ha, terpastinya anak-anak anda pasti akan cukup teruja. Lagi-lagi bila dapat tips yang cukup istimewa daripada chef kita. Ingat, ada tiga langkah tadi. Langkah pertama, jangan terus uh, bakar, Chef. Eh? Ya, bakar, uh, bakar bermendam, lepas itu peram. Lepas itu peram, lepas itu bawa kita Pak, bakar. Ya, bakar. <laughs> bakar last, step yang, step yang ketiga. Uh, step yang ketiga. Ya. Kalau nak makan, tambah limau sikit. Yes. Baru dah tambah sedap ha, lagi. Baru lawan dia. Lagi sedap. Ini aktiviti ini sebenarnya ya. dia mengerapalkan rupa kekeluargaan. Ya, betul. Se lima hari, enam hari, seminggu tu kita sibuk bekerja. Aha. Hari hujung minggu. Ibu ayah kena prepare prepare benda-benda yang macam ni untuk untuk uh -huh. duduk berkumpul ramai-ramai satu family bayangkan kan ha. tepi uh -huh. rumah pun tak apa santai-santai ha, ni santai santai okey ha. ya Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tamu kita. Ha, pastinya ini perkongsian yang sangat menarik untuk anda sempena dengan Sampai Ogi Malaysia edisi hujung minggu. Sekarang ini kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Lagi menanti Zaman beralih arah Data kian bercambah Maklumat lebih terperinci Dalam dunia data Pekalan data utama Melangkah maju Informasi bermakna Memberi cahaya data Sekecil
Baik, dalam setiap kelapangan yang kita ada, perlu kita ambil masa untuk mengutamakan kesihatan dan juga uh, kesejahteraan di sendiri. Bukan dari segi fizikal, ya betul. Eksersis semua itu penting. Tapi dari segi uh, ketenteraman dan keamanan uh, mental itu, uh, jangan sekali-kali kita kompromikan bersama kami pagi ini. Saya pula rasa tenang tengok beliau. Terima kasih, Fatih Nabilah kerana sendiri datang bersama uh, ke studio pagi ini, pagi-pagi Ahad ini. Um, Fatih uh, memang terkenal dan juga cukup uh, dikenali tentang um, kepakaran dan juga uh, aktifnya Fatin me mempromosikan ataupun um, perjuangkan kesihatan mental. Uh, dan kita tahu sekarang ini lebih ramai yang peka, lebih ramai aware tentang hmm. ada anxiety, ada keresahan hmm. dan um, Fatin juga uh, dikenali dengan uh, pelbagai teknik ataupun cara untuk menangani uh, ketidakstabilan ataupun bila-bila berlaku kegusaran emosi ini. Um, mungkin uh, Fatin uh, boleh berikan sedikit pengalaman kenapa kita ada banyak air di depan wajah kita Allah. Pagi ini, Fatih. Okay, hari ini demonstration kepada uh, emosi kita, kepada yeah. kehidupan kita. Hmm. In this life, sangat-sangat penting untuk kita jaga diri kita sendiri. Betul. Untuk kekal, untuk stabilkan emosi. Mm -hmm. I was having anxiety disorder mm -hmm. three years before. For, Fatin juga yeah, ada. Three to four years before. Mm -hmm. And perasaan tu sangat tak best. Betul. Mm -hmm. Perasaan tu sangat-sangat, eh, Fatin tak tahu nak describe macam mana. Mm -hmm. Fotos yang alami, fotos yang go through, dia tahu macam mana perasaan takut tu. Mm -hmm. Dan perasaan takut tu dia bukan satu minit, dua minit, tiga minit, setengah jam. Yeah. Dia kalau dah doktor diagnose ada anxiety disorder, perasaan takut tu, it would, uh, it can be seen that every single time, mm -hmm. just imagine mm -hmm. every single time, mm -hmm. meaning to say that. The moment when it happens every single time, perasaan takut tu. Just hmm. imagine, you buat apa apa pun dalam keadaan yang tak best. Yeah. Yeah. Mm -hmm. So hari ini, uh, how I tackle that, um, mm -hmm. you know, for the past few years before, mm -hmm. apa yang I buat adalah positive self talk. Itu yang doktor ayaja. Positive self talk maknanya bercakap dengan nada-nada positif kepada diri sendiri. Exactly. Normally kita selalu nak cakap benda baik, kita selalu nak cakap benda yang best kepada orang lain, mm -hmm. but never to ourselves. That is the biggest reflection that I got mm -hmm. the moment once I am in a treatment room dengan doctor. Mm -hmm. And subhanallah, doctor kata, Fatin, in order for you to break that pattern, mm -hmm. negative pattern in your brain, you have to speak something that is positive. Always, always and always. Cakap benda yang elok kepada diri sendiri. Yes. Tapi kadang-kadang ada yang takut cakap hati macam adakah kita tak menerima realiti ke kalau kita sentiasa, oh, lihat semua okey, semua okey. Tapi sebenarnya tak okey. Tapi bagaimana kita nak menseimbangkan di antara positif talk dan juga okay. yalah, tidak menerima realiti. Understand. Negative, uh, negative things happen, hmm. benda itu memang kita tak boleh nak tolak. Hmm. Kita recognize, yeah. you know, I'm having this negative situation. Yeah. The moment once kita recognize I'm having this kind of negative emotion in our life, hmm. kita try day by day yeah. untuk improve. But here's the thing. Mm -hmm. Based on research, mm -hmm. okay, the moment bila Fatin go through research ni, Fatin cakap, oh my God, hmm. this is something that is very huge. Hmm. Based on research, it is told that whom a human, we have average of 60,000 thoughts. Okay. 60,000 fikiran. Okay. And 75... Setiap thoughts. hari ataupun... Yes. Setiap hari, hari kita ada 60,000 fikiran. Yes. Okay. And uh, dia termasuk besar ataupun kecil. It's yeah, yeah. every single thing. Hmm. And 
um, 75% mm -hmm. is negative. <gasps> wow, okay. And 95% is repetitive. Okay. Sebab itulah kan, jemum, sebab itulah Allah beri zikrullah. Yeah. And there's one particular ayah in this Quran, Allah said, in the remembrance of Allah, do hearts find rest, do hearts find ease. Mm -hmm. So, remembrance of Allah, zikrullah itu adalah kita memuji dia maha besar. Yeah. Every single zikrullah that we have appointed, semuanya benda yang positif. Yeah, betul. Sebab tu kalau kita faham, sangat berbeza. Contohnya kalau kita um, zikrullah, subhanallah, subhanallah, efek dia sangat berbeza. Yeah. Itu apa tu energy positive from the zikrullah itself, it affects the whole of our body. Jadi kalau apa juga pegangan agama sekalipun, sekiranya mereka berdoa benda-benda yang elok, yeah. insyaAllah benda yang elok akan datang kembali ke kita. Betul. Fatih nak buat contoh. Mm -hmm. Okay. Uh, I would like to show you an example. Mm -hmm. This is our body. Okay, ini badan kita. Yeah, this is our body. This mm -hmm. is our body. Cuba bayangkan ya, every single day mm -hmm. we speak something that is bad to ourselves. Okay, yang tak elok ni kala ungu. Yes, yang okay. tak elok ni kala purple. Bayangkanlah no. kita masukkan perkara yang tak elok kala ungu ni dalam badan kita. Yeah, cuba bayangkan every single day we said that we are so stupid. Okay. Aku tak bagus. Mm, tak pandai sekolah lembab semua. Yes, ah. semua tak baik. Mm -hmm. Teruk. Mm -hmm. Ya, mm -hmm. yeah, yeah. sekali lagi bukan saja daripada kita, daripada sekeliling pun yes. bila kenapa uni lambat, lambat yes. kenapa uni tak pandai semua. Eh, mm. cuba bayangkan ini mm. kita bawa kepada tempat-tempat yang kita pergi. Mm. Kita bawa energi ni, kita mm. bawa negative self talk ni kepada semua tempat. Ya. Yeah. Kita kata lagi, you know, uh, the moment bila kita ada negative uh, emotions, yeah. kita kata kita ni useless, kita ni worthless. Yeah, yeah. Every single thing, you know, kita masukkan. Just Benda macam. tak elok, all the negative exactly. things masuk dalam. Kita ni. pergi kerja, mm -hmm. kita pergi um, tengok anak, mm -hmm. kita tengok suami, semuanya yeah. dengan this negative thing. Yeah. Then we ask ourselves, mm -hmm. kenapa benda baik tak datang kepada diri? Hmm. Why me? <laughs> ya, yeah, macam mana benda nak baik datang kepada diri? Kalau yeah. pendiri kita penuh dengan benda-benda yang tidak baik. Mm -hmm. So that's why positive self talk is something that is very important. Ya. Yeah. Mm -hmm. Contohnya ini benda yang eloklah. Yes. Kita mula cakap benda-benda positif yes. dalam Cuba bayangkan mm -hmm. aku seorang yang sangat baik. Mm -hmm. Seorang yang sangat-sangat seronok. Mm -hmm. Nampak dia semakin tu. Dia makin terang, makin terang. Yes. Mm -hmm. Seorang yang sangat-sangat happy. Mm -hmm. Aku seorang yang boleh stabilkan emosi aku. I embrace all challenges in my life. Hmm. I am so good. Mm -hmm. Can you see that? Ya, yeah, ya, yeah, betul. And, subhanallah, inilah kalau kita masukkan benda-benda yang baik dalam diri kita, Hmm. It will change the color, right? Perlu kita ingatkan juga kepada masyarakat sebab bukan sahaja self positive talk kepada diri sendiri, sekeliling keluarga kita sebenarnya juga Betul. lagi banyak kena bank lagi banyak <laughs> lagi yeah, lagi susah kita order, nak clearkan balang ni. In order for you to be happy, hmm. dia kena bermula dengan diri sendiri. Dulu. Betul. Hmm. So hmm. this particular thing is I'm talking about our inner self. Yeah. Hmm. This is our self first. Hmm. Kita kalau kita nak mengharapkan orang lain untuk berubah. It's susah. It takes a long time. Yeah. Dan apa yang Fatin perasan dalam perubahan Fatin untuk Fatin betul-betul stabilize my emotions, yeah. Fatin sembuh daripada anxiety adalah Fatin ubah diri Fatin dulu. Mm -hmm. Dan Fatin ubah cara Fatin komunikasi dengan diri dulu. Yeah. So this is the manifestation mm -hmm. when mm -hmm. I change my com my conversation with myself. Yeah. Mm -hmm. Kan? Sebab conversation with ourselves setiap hari, setiap masa kita bersama dengan diri kita. Ya, betul. Kalau kita mm -hmm. tak jaga apa yang kita cakap, it will harm us. Itu yang orang cakap kadang-kadang yeah. lagi banyak you cakap, cakap banyak-banyak itu doa. I mean, yang kita yang kita dengarlah percakapan yeah. daripada orang luar kan. Mm -hmm. um, bagaimana Fatin lihat untuk golongan yang muda khususnya yang mm -hmm. sentiasa terpengaruh, mudah terpengaruh dengan um, ialah pendapat masyarakat dan apa persepsi orang ramai. Mm -hmm. Bagaimana untuk kekal dengan mentaliti lagi banyak benda-benda positif kita cakap kepada diri kita lebih kukuh juga kita dari segi jati diri. Sebab so, orang muda sekarang kita nak please semua orang. <laughs> mereka nak please semua orang saya tak muda. <laughs> Jadi bagaimana mereka untuk kekal teguh dan sentiasa berfikiran positif walaupun banyak di antara luar sana yang tidak percaya dengan kebolehan dan juga kepribadian mereka. Subhanallah, benda yang paling 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 penting this is what I've heard, I've heard from ustaz daripada Indonesia, mm -hmm. one of the biggest ulama in Indonesia, mm -hmm. kata beliau adalah ilmu. Mm -hmm. The moment once you want to stabilize yourself, mm -hmm. maksudnya you nak sendiri, being independent with your emotion, yeah. you need knowledge. You kena masukkan mm -hmm. diri dengan ilmu sebab, in fact, in the Quran, it says this matter. Yeah. Tak berbeza sangat orang yang berilmu dengan orang yang tak ada ilmu. 
Mm -hmm. Do we how they think? Do we how they respond on problems? Do we how they do things? Mm -hmm. Sangat berbeza. Sangat-sangat mm -hmm. berbeza. Sebab tu untuk kita stabilkan emosi kita, macam Fatin, I am so happy. Even though sekarang Fatin uh, tidak uh, lagi ada anxiety, mm -hmm. tapi Fatin still masuk therapy session. Yeah, betul. Why? Mm -hmm. Sebab kita masak, kita manusia. Yeah. We will encounter with certain problems. Of course. And kita mm -hmm. kena pandai untuk uh, hadapi cabaran tu. Yeah. Dan macam mana nak pandai hadapi cabaran tu dengan berjumpa orang yang betul mm -hmm. untuk bantu kita? Ya, yeah, dapat yeah. nasihat dia pada orang. The right person mm -hmm. to embrace your challenge is something that is very important. Ya, yeah, betul. Kalau kita bercakap dengan orang salah, <laughs> maka salahlah respon kita. Betul. Kalau kita cakap dengan betul, mm -hmm. betul lah respon kita. Fatin dalam 2 minit berbaki ini yeah. ramai yang juga bertanyakan kepada kami melalui laman mm -hmm. media sosial bagaimana uh, untuk menyertai dan apakah ada sebarang program dalam masa terdekat ini untuk okay. Fatin dan juga rakan-rakan seperjuangan. Subhanallah. Um, berkaitan dengan tadi Fatin mention, mm -hmm. kalau kita jumpa orang yang betul, mm -hmm. jumpa sekali yang betul, dia yeah. will Levit our emotions, right? Mm -hmm. Dan insya Allah kalau Allah rezekikan, Fatin nak jemput kita semua untuk join satu camping. Mm -hmm. uh, dan camping ni dia lebih kepada santai mm -hmm. dan dia kita in touch dengan nature. Ada limit peserta tak? Um? Berapa orang peserta hadnya? Uh, Alhamdulillah so far dalam 20. Dua ratus sama macam itulah. Mm -hmm. uh, ada few you can actually ask uh, the admin nanti. Yeah. Tapi apa yang paling penting adalah kita akan improve our mental health. Kita akan betul-betul go through uh, mental health issue. Dan kita nak reflect sama-sama mm -hmm. apa yang kita boleh buat dalam tu mm -hmm. Bersama dengan Fatin punya partner, Dai Izhar, Har, uh, Dai Izhar juga insya Allah. Mm -hmm. Ya, pada 24 dan 25. Ah, kita Februari? Akan, ya, Februari. Okay, kita dekat akan <laughs> go through sama-sama. Just imagine ya. Mm -hmm in the nature yeah. pada waktu malam and then kita sama-sama duduk and then kita talk about mental health problems yeah. mm -hmm. and how to encounter it just imagine mm -hmm. eh ya Allah itu mm hangkar -hmm. it's going to be so much fun insyaallah mm -hmm. lokasinya uh... lokasinya dekat Ulu yang baru. Ulu ya. ya bersama dengan Unggun Flintstone, insya Allah. Mm -hmm. ya. Masih ada ruang untuk mendaftar lagi. Ya, masih ada ruang untuk mendaftar. Uh, boleh terus pergi ke Instagram uh, Unggun Flintstone untuk uh, mm -hmm. daftar, insya Allah. Ini bukan pertama kali uh, perkhidmatan seperti ini dibuat. Ya, bukan pertama kali. Mm -hmm. Dan pemerhatian Fatin sebelum kalau kita buat comparison dan perbandingan sebelum ini, um, apa yang Fatin lihat perubahan paling besar untuk peserta dan mereka, mengapa mereka perlu sertai program ini? Uh, kita share something that is very practical. Ya, sebab the moment when you have knowledge mm -hmm. tapi kalau tak pandai nak aplikasi benda tu tak akan jadi apa ya yeah. perubahan akan uh, dapat perubahan akan berlaku kalau kita tahu cara nak mempraktikkan ilmu tu so insyaallah dan Izhar dan Fatin insyaallah nanti dalam session kami and yeah. other influencers as well that mm -hmm. join in mm -hmm. kita akan go through practical tips on how to make yourself stable. Okey, laman web Instagram Fatin Nabila. Terima kasih kerana sudi sekali lagi bersama kami. Satu analogi dan juga demonstrasi yang sangat bermakna. Jangan lupa tukarkan warna ungu itu kepada warna putih. Uh, dan kita harap dapat berjumpa lagi insyaAllah, uh, Insya Fatin, pada masa akan datang. So dan um, juga untuk memastikan kesejahteraan diri, tidur itu penting. Jadi selepas ini kita bersama Zaitun Khaled juga Munawa. Untuk segmen seterusnya, kita berat seketika dan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Seretakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot, serta pautan URL kepada kandungan berkenaan. Termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebar luaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan.
Okey, ruangan sekarang ini kita nak promosikan kepada anda. Tilam, tilam. Siapa nak memiliki tilam baharu hari ini? Kita ada tawarkan promosi tilam yang cukup istimewa iaitu tilam herba yang pertama di dunia. Jadi kita terus bersama dengan Jo Cakapnya Zai. Apa khabar Zai? Apa baik. Menawan apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah nampak sihat hari ini Munawan. Nampak bertenaga betul. <laughs> apa rahsia Munawan? Rahsianya mudah saja. Tidur di atas tilam herba Zalina. <laughs> betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia untuk hari ini. Sekejap sahaja, 10 minit, saya nak minta masa anda jangan ke mana-mana sebab hari ini promosi kita berlainan. Tak sama dengan hari-hari yang sebelumnya. Sebelum kita bermula, ambil dulu nombor telefon kami 019-4144-288. 019-4144-288 Di kaca TV anda boleh ambil gambar ataupun screenshot Kerana apa? Hari ini sangat-sangat istimewa Munawar hmm. Sebelum ini kita bawakan macam-macam hadiah kan? Hari ini pun sangat-sangat istimewa Disebabkan permintaan tinggi Kejap lagi Zain akan ceritakan satu persatu tentang tilam dekat depan kita ni. Tetapi Zain nak bagi tahu hadiah dulu. Siapa-siapa yang buat pembelian hari ini, tak kisahlah untuk kita punya tilam sabut ke ataupun tilam herba kita ke, kita berikan kepada anda percuma dua unit bantal yang kita berikan ini adalah bantal herba juga. Ha? Ha, ini dia. Zain nak bagi tahu siap-siap kepada anda semua sebab apa ramai cakap eh boleh tak nak hadiah percuma bantal? Boleh tak ada masalah. Kita berikan kepada anda hari ini dua unit bantal dengan harga istimewa. Ini bantal herba eh. Wah, ha. empuknya Zain. Ya, cuba rasa empuk dia macam mana. Ha, ha. Dah lah empuk lepas tu ada bauan aroma herba pula tu. Ya, betul. Untuk pengetahuan anda, hari ini khas untuk mereka yang buat tempahan dan juga bayaran hari ini sahaja, anda akan mendapatkan promosi ini. Okey, so marilah kita tengok tilam yang kita bawakan kepada anda. Ada dua jenis tilam hari ini. Yang pertama adalah tilam rawatan tradisional fame yang sangat-sangat popular iaitu tilam Zalena yang digunakan oleh Munawar. Zal tahu Munawar kalau dia pergi kerja, <laughs> memang nampak bersemangat, nampak bertenaga sebab mempunyai tidur yang cukup dan juga tidur yang lena. Tilam yang kami tawarkan kepada anda ni, ini adalah tilam herba yang berasaskan ginseng, daun semambu, kita ada juga lada hitam yang berfungsi sebagai antioksida. Yang paling penting sekali ada aroma-aroma seperti aroma lavender, jasmine dan juga rose yang kita letakkan dalam tilam supaya anda mendapat kebaikan-kebaikan herba-herba tersebut. Bukan apa, kita ni biasa nampak dekat luar tilam yang biasa-biasa. Yang kami tawarkan kepada anda, kesemua ini Herba ni kita letakkan dalam tilam supaya anda akan mendapat manfaat. Kami sangat-sangat yakin dengan apa yang kami tawarkan kepada anda. Marilah kita tengok secara dekat. Ha, macam Munawar sendiri kan. Apa Munawar rasa bila Munawar duduk sebagai seorang pengguna? Wow, sebagai seorang pengguna lah yang istimewa tilam herba Zalina ni di lapisan atasnya sangat lembut Zai. Yeah. Lepas tu di bahagian tengahnya ni sangatlah padat. Jadi kalau sebelum ni Zai, saya uh -huh. sakit-sakit belakang kalau tidur atas okay. tilam. Saya beli mahal tau tilam tu. Ah, ah. Tapi tetap sakit belakang. Tapi Betul. tilam ni Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah yang kami tawarkan kepada anda separa empuk dan juga separa padat. Jadi tilam ni dia sangat-sangat sesuai tau untuk orang yang berbadan comel, untuk mereka yang warga emas, orang yang berusia, dewasa, kanak-kanak, semuanya sesuai. Kami tawarkan kepada anda separa empuk. Nampak tak? Ini yang kita namakan separa empuk. Tetapi masih lagi padat. Bahagian bawah ni yang padat. Jadi struktur ataupun posisi badan anda tu dia akan dalam keadaan yang betul. Bila anda bangun, tidur dua jam pun, dah tidur yang orang kata deep sleep, dan membuatkan anda mempunyai tenaga. Okey, ini yang pertama. Kita ada tilam yang kedua. Hmm. Ha, yang ini istimewa. Zai Jamin, anda takkan jumpa dekat luar disebabkan ini merupakan tilam sabut yang pertama juga. Kami adalah yang pengeluar daripada kilang. Apa yang membezakan dekat bahagian depan ni yang kita letakkan sabut, okey. Hmm. Kami buat kajian demi kajian. Kami nak tunjukkan kepada anda kenapa sabut. Sabut ni antara material yang terbaik supaya bila anda tidur anda akan mendapatkan keselesaan kepadatan tu 
Ah ini dekat luar ni memang takkan jumpa di Herbal Fame kami mm -hmm. adalah kilang yang memang pakar dalam mengeluarkan alat kelengkapan tidur dah lebih daripada 28 tahun di pasaran oh. seusia dengan saya. Oh. <laughs> Dan kami memang ada kilang sendiri sebab itulah kita berikan kepada anda dengan harga istimewa mm -hmm. dan kami sentiasa membuat kajian supaya kita jumpa yang terbaik. Ah. Jadi kami dapati sabut ni antara material yang terbaik mm -hmm. untuk kita dapatkan tidur yang berkualiti. Zai jamin eh 200% dengan produk yang kami tawarkan ini bukan apa. Kita kalau nak tidur, mm -hmm. kalau nak jual barang, kita nak barang ataupun yang uh, kita keluarkan itu yang kita pakai. Ah, betul, uh, bila betul. kita selesa, kita nak memberikan manfaat kepada orang lain. Sama juga dengan Herbal Fib, kami tawarkan kepada anda yang paling penting istimewa untuk pembelian hari ini. Tilam rawatan tradisional Fib, kami tawarkan kepada anda ada dua jenis. Yang pertama, tilam herba kalau anda nak dapatkan, okey, uh, yang ini harganya 1399, 1399 ringgit. Zat tak naklah sebut harga kilang. Ya. Uh, harga kilang 1800. Oh, banyak uh, diskaun eh. Banyak diskaun kita berikan kepada mereka yang membeli hari ini. Ini dia. Tilam yang kita berikan kepada anda 1399, mm -hmm. anda akan dapat percuma dua unit bantal herba yang kita berikan kepada anda. Okey. Okay. Sekarang ini dapatkan hadiah menarik promosi ni memang jarang. Hari ini adalah hari pertama kita bawakan kepada anda dengan bantal herba sebagai hadiah percuma. Nak beli dekat luar satu unit bantal ni harganya adalah 250 ringgit kepada anda kita berikan bantal ini secara percuma untuk pembelian hari ini. Kami adalah pengeluar tilam herba lah ramai pengguna-pengguna sebelum ni. Kalau kita nampak di antara mereka yang berusia yang pernah beli dengan kita 10 tahun mm -hmm. lepas datang balik. Apa yang kami tawarkan? Ni dekat tangan Zai yang kita berikan yang Zai pegang ni. Okey tilam rawatan herba ni. Okey ini yang kita berikan kepada anda dengan harga 1399 ringgit. Kita berikan jaminan 10 tahun. Ketebalan tilam ni adalah 8 inci dan juga mm -hmm. anda akan dapat penghantaran percuma ke seluruh semenanjung Malaysia. Bagi mereka yang ada bajet lebih, anda mahukan sesuatu yang lebih baik. Apa salahnya kita upgrade kan, Munawar? Okey, ni kita tawarkan tilam sabut kepada anda dengan harga serendah RM1,799. Anda akan dapat juga sama. 10 tahun jaminan, okay. dua layer. Layer hmm. pertama yang kita berikan herba ni, ha, nampak tak ada punya keempukan tu. Zai suka sebab fabric dekat bahagian atas ni adalah emboss ataupun dia timbul-timbul. Jadi bila kita tidur tu, bayangkan dekat bahagian belakang betapa selesanya struktur ataupun posisi badan kita dalam keadaan hmm. yang betul. Okey, kita berikan kepada anda 10 tahun jaminan, penghantaran Jangan percuma. Percuma. tak apalah kita tanggunglah semuanya dan juga yang paling penting ni Dapat bantal percuma. Tapi ya. Zai sekarang ni Zai, penonton nak beli sekarang ni. Tapi bagaimana cara pembayarannya Zai? Cara pembayaran sangat-sangat mudah. Kejap lagi kita akan letakkan di skrin ataupun kaca TV anda. Ambil gambar ataupun anda screenshot siap-siap. Sebab promosi yang kami tawarkan sangat-sangat terhad. Tak pernah lagi eh, kita bawakan percuma sampai dua unit bantal ni. Ha, hari ini mereka yang menonton pada hari Ahad ni anda memang sangat-sangat uh, orang kata bertuah. Jadi ambil nombor telefon kami 0194144288 sebab apa untuk dapatkan tidur yang selesa ini merupakan salah satu untuk cara anda menjaga kesihatan. Anda jaga kesihatan untuk makan, kurangkan gula dah bagus satu. Ha, tapi tidur ya. pernah tak anda ambil tahu? Sebenarnya tidur yang cukup adalah untuk memastikan supaya bangun pagi tu kita rasa bertenaga. Sebab itulah kita letakkan daun semambu ah. yang kita tanam dekat tilam kita kat kilang kita ni supaya apa dapat memilih daun semambu yang terbaik. Jadi dapatkan sekarang promosi terhad untuk hari ini sahaja mimpi takkan berakhir dengan fame. Wah, wow, cukup istimewa mimpi anda takkan pernah yeah. berakhir dengan fame. Tilam herba yang sangat istimewa mm -hmm. daripada Herbal Fame ini nampak tu keempukan bantal herba sebagai hadiah percuma kalau anda membeli pada hari ini. Sekali lagi ulang nombor telefonnya Zai. 0194144 2 
88, kami tawarkan kepada anda tilam herba yang pertama bukan sahaja di Malaysia, di dunia. Zai Jamin, anda pergi dekat mana-mana okay, untuk membeli tilam, anda tak akan jumpa sebab itulah kita bawakan khas untuk penonton Selamat Pagi Malaysia. Wow, cukup istimewa. Anda dapat harga promosi, diskaun, dapat juga bantal secara percuma dan penghantaran percuma, waranti sehingga 10 tahun tadi. Ya, eh. Apa pun terima kasih kita ucapkan kepada Zai ya. atas perkongsian berkenaan tilam herba Zalina ini. Okey penonton, sekarang ini kami nak bawa anda untuk kita saksikan cerita pagi dari Johor untuk kita mengetahui berkenaan dengan Info on Wheel, sistem pangkalan data utama padu. Jom kita saksikan. Baik, terima kasih Munawar. Jadi pada pagi ini saya berada di PPR Desa Mutiara Bandar Dato On, Johor Bahru bagi mengikuti rapat program Info on Wheels IOW yang dibawakan Jabatan Penerangan Negeri Johor dan bersempena pendaftaran sistem pengkalan data utama padu pada pagi ini saya juga bersama dengan pengarah penerangan negeri Johor Encik Saiful Hisham Mansur yang sudi berkongsi sedikit sebanyak tentang peranan yang dimainkan Japan bagi men menyebarkan maklumat dan dasar-dasar kerajaan terutamanya dalam usaha menjayakan inisiatif sistem padu di negeri Johor hari ini. Tuan, silakan. Uh, Pertamanya, terima kasih kepada pihak ATM atas peluang untuk kami ini uh, memaklumkan aktiviti program yang kami laksanakan. Kenaan dengan IOW yang dilaksanakan ini memang kita rancang untuk dilaksanakan di setiap daerah di kampung, mukim, don dan sebagainya lah. Ya, bagi kami membantu agensi-agensi kerajaan yang lain tentang program inisiatif yang mereka laksanakan. Di masa ke semasa kita jadualkan IOW ini uh, secara mingguan dan sebagainya dan juga minggu keperluan. Uh, lanjutan pada ini juga uh, yang sekarang ini kita sedia maklum urusan misi maklumat dalam padu jadi kita pun membantu. Ya, dalam dalam IOW ini kita buat hebahan tentang padu dan di sini kita sediakan sekali bersama-sama dengan pihak di sini uh, peluang untuk orang agama datang untuk mengisi padu dan sebagainya lah ya. Di samping itu kita sediakan juga ruang tertentu seperti ini di PMR UTC di beberapa pejabat penangan ya untuk pihak padu buka kaunter di situ untuk mereka mengisi maklumat sebagainya lah ya. Jadi kita pun sambil hebahan kita menggalakkan juga semua masyarakat datanglah untuk kita mendengar dasar-dasar maklumat dan juga yang ini khusus untuk mengisi maklumat padu. Ya. Baik, terima kasih Tuan Saiful. Saya kira uh, satu pencerahan yang sangat berinformatif daripada pihak Japan Negeri Johor. Dan di sebelah kanan saya pada ketika ini, saya bawakan pula pengarah Jabatan Perangkaan Negeri Johor, Puan Mazriha Yaakob, bagi bercerita lanjut tentang uh, sambutan warga Johor pada ketika ini terhadap uh, pendaftaran padu. Dan Puan Mazriha juga bakal berkongsi sedikit sebanyak bagaimana uh, pihak kerajaan dapat mengawal keselamatan sistem padu Padu ini sekaligus mengelakkan pencorobahan dan juga kebocoran maklumat. Teruskan, Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani dan salam Maju Johor kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Alhamdulillah dan terima kasih saya ucapkan kepada Selamat Pagi Malaysia kerana telah sudi menjemput Don Sem Johor untuk menerangkan berkaitan dengan pelaksanaan sistem pengkalan data utama padu pada pagi ini. Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan kepada seluruh rakyat rakyat negeri Johor kerana setelah 47 hari padu ini dilancarkan dan disebarluaskan kepada seluruh penduduk terutama di negeri Johor yang berumur 18 tahun ke atas peratusan pengemas kinian padu di Johor ini telah meningkat ya, daripada 4.6% pada 14 Januari yang lalu kepada 12.3% atau 340,476 orang yang telah membuat pengemas kinian padu sehingga pada 17 Februari 2024 ini jadi di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk memohon kepada semua masyarakat di luar sana agar tidak gusar dan bimbang untuk mengisi membuat pengemas kinian padu kerana maklumat dan data pribadi di sistem padu ini selamat dan terpelihara dan dakwaan yang mengatakan kehilangan duit selepas pengemas kinian padu dibuat adalah tidak benar dan setakat ini tiada lagi laporan mengenai kebocoran maklumat melalui sistem padu ini. Okay, jadi uh, saya ingin mengingatkan sekali lagi kepada semua masyarakat di luar sana terutama kepada
kepada penduduk yang berumur 18 tahun ke atas untuk segera mengemas kini uh, padu uh, selewat-lewatnya uh, sebelum ataupun pada 31 Mac uh, 2024 ini dan jangan uh, tunggu sehingga di saat akhir supaya uh, kita dapat mengelakkan kesesakan capaian di sistem padu ini. Jadi akhir sekali uh, saya ingin mengucapkan uh, setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih kepada PRTM kerana sudi uh, menyebut saya bagi melancarkan uh, usaha menjayakan padu ini. Sekian terima kasih. Baik, terima kasih Puan. Hmm. Jadi itu mungkin sedikit sebanyak perkongsian yang dapat saya bawakan uh, bagi pihak Japan dan juga bagi pihak Jabatan Perangkaan di negeri Johor dan uh, sekian saja juga perkongsian saya di Johor yang dapat saya bawakan berkenaan dengan program Info on Wheels bersempena pendaftaran sistem padu di Johor ini dan kita terus kembali ke studio Selamat Pagi Malaysia. Heboh dengan reaksi pelbagai pihak susulan pengumuman pengenalan beras Malaysia Madani. Ada yang menyokong, ada juga sebaliknya. Penelitian pasukan biar betul mendapati pengenalan beras tunggal negara itu masih dalam peringkat cadangan. Ia disahkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Menurut beliau, sebarang ketetapan mengenai makanan ruji masyarakat Malaysia itu akan diputuskan selari dengan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994. Orang ramai juga tidak perlu bimbang memandangkan Perdana Menteri turut memberi jaminan untuk memperhalusi perkara itu. Tegas beliau, isu terbabit akan menjadi antara agenda utama mesyuarat jawatan kuasa pemantauan pelaksanaan Majlis Tindakan Suara Hidup yang dijadual berlangsung minggu depan. Kita tangguh, saya ingat tak salah saya minggu depan, di mana boleh kita putuskan secara muktamad tentang harga beras yang terlebih kawal. Tak boleh rendah sangat, tapi saya yakin boleh dikurangkan. Nah, kalau kita umpamanya teliti beli dari benda mana, kontraktor itu bagi kepada siapa? Untung dia berapa banyak? Kalau rugi tak ada orang nak meniaga. Untung ambillah, tapi janganlah tinggi sangat. Sebab kalau untung dia tinggi sangat, harga di pasaran dah tinggi. Henti buat spekulasi, tidak perlu timbulkan kegusaran. Penyebaran berita palsu boleh mengundang padah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
Tak sama siapa ku seorang eh. Tidakkah kamu rasa keletihan Berlari berkejaran dalam fikiran Terbaring lagi di taman Yeah. <laughs> Kalau kita lihat macam di awal-awangan sekarang ini. Itulah. Ini. <laughs> Tapi, sekarang macam inilah perasaannya bila tengah angau ataupun hangat bercinta. Uh, macam inilah hmm. feel yang kita ambil. Terima kasih, Fahimi Rahmat. Dia bersama kami pagi ini. Setengah angau ke sekarang? Saya masih tengah Masih tengah angau. Masih tengah angau eh? Saya rasa bukan Fahimi <laughs> seorang yang angau sekarang ini. Saya rasa semua orang Malaysia, negara seberang pun tengah angau dengan lagu daripada Fahimi. Eh. Sekarang ini kita nak persilakan Fahimi duduk terlebih dahulu, Fahimi. Uh, sambil kita nak borak berkenaan single terbaru daripada Fahimi. Ini sekarang ini dan uh, kalau anda boleh intai sekarang ni inilah dia uh, laman media sosial Fahimi. Kalau kita tengok banyak konten-konten yang boleh membuat kita tersenyum, angau. Dan namanya pun angau. Uh, Fahimi boleh kongsikan dengan para penonton ialah dengan uh, ramainya yang semakin minat dengan lagu yang uh, Fahimi sampaikan. Siapa sebenarnya yang terlibat untuk pembikinan single angau ini? Okey, um, sebenarnya yang terlibat dalam lagu angau ni adalah saya seorang je. Wow. Lirisis, komposer, yes, semua awak buat sendiri? Saya buat sendiri. Wow. wow, hebatlah. Kalau nak cerita, mungkin ramai tak tahu sebenarnya berkenaan permulaan lagu Angau ni yang jadi viral, tular sekarang ni. Bermula daripada live Fahimi sendiri kan? Daripada satu pick up line kan? Pagi-pagi, awak dah suruh dia buat confession kan? <laughs> Nampak tak? Okay, Jadi, okay. Uh, klip video sekarang ini, uh, Paimi di awan sekarang ini. Di awang-awangan. Jadi, sebab itulah konsep kita di studio pagi ini. Macam di awan juga. Ya, betul. <laughs> okay, okay, Paimi, Paimi boleh terus uh, ceritakan dengan para penonton. Macam mana boleh timbul idea inspirasi untuk uh, hasilkan angau ini? Idea ini, um, sebenarnya saya pun tak tahu tiba-tiba datang idea itu tiba-tiba. Tiba tahu. Tentu saya buat live. Lepas itu, uh, saya buat pick up line. <laughs> Maksudnya, saya nak buat pick up line dalam lagu. Jadi, okay. so, bila dalam lagu itu, uh, saya fikir apa pick up line sesuai and relate to everybody. Okay. So, dia ada satu perkataan yang tak penat ke kalau tak penat ke awak ni? Uh, apa yang tak penat? Tak penat ke awak boleh-leh dalam fikiran saya? Oh. Adanya lirik yang tu. Oh, tak pick up line tu siapa yang bagi? Fahimi bagi? Saya tak? sendiri yang fikir. Oh, oh okey. <laughs> okey, kalau sebelum ni Fahimi banyak crush. Tapi sekarang ni disebabkan <laughs> lagu Angau ni makin ramai yang crush dengan Fahimi. Wow. <laughs> Itu macam fikir. Bila dia pergi tahu ni? Kita tengoklah dekat YouTube komen, dekat IG komen. Hmm. Hmm. Saya saya cakap terima kasih lah. <laughs> Sebab ada crush pada saya, saya ni tak ada apa-apa pun. Biasa je. Anilah punya ni lagu angau. Biasa biasa dia. Yeah. Uh, Faimi, um, bagaimana uh, maklum balas yang telah diberikan oleh para peminat juga yang mereka, ialah uh, pergi ke laman YouTube untuk mendengar sendiri um, lagu angau ini. Apa yang ada tak antara para pendengar ini yang berkongsi sendiri dengan Faimi? Impak lagu ini yang dibawakan kepada mereka? Betul. Oh, interesting question. Sebab ramai ada yang cakap sebab saya pun tak sangka saya buat lagu ni. First time, tak ada first time. Tapi bila saya rekod lagu ni saya rasa ikhlas tau bila saya rekod Wah. tu. And hmm. kataan yang saya cakap tu semua saya memang maksudkan seolah ni dalam hmm. lagu tu. Hmm. So, bila saya release dan sebagainya, bulan 11 uh, tahun lepas, ini yeah. dah lama dah. And ada orang DM saya, antaranya dia cakap, Abang, terima kasih sebab release lagu Angau ni. Hmm. Sebab dia go through depression. Alah. So, bila hmm. dia dengar lagu ni, dia jadi tenang. Mm -hmm. And dia ada masuk competition and all. Dan sebab kali dengan lagu ni, dia dapat numbers dekat competition ni. Wow. Oh. So, <laughs> itu dah macam playlist ZK. <laughs> oh. <laughs> ya, <Yeah>, kan? <laughs> Okey. Kalau bercerita mengenai Angau ni kan, uh, yelah, sebelum ni banyak single uh, dan juga duet yang telah dikeluarkan oleh Fahimi sendiri. Tapi bagaimana Angau ni betul-betul bagi impak dekat Fahimi kan? Betul-betul melonjakkan nama Fahimi dalam industri ya, Fahimi ya? Saya pun tak sangka sebenarnya. Mm -hmm. Saya sangat terkejut bila uh, di start uh, meletup tu, saya boleh cakap bulan satu hari tu. Tiba-tiba mm -hmm. uh, 
Yeah. Maybe sebab saya saya selalu buat konten video yang saya buat tu memang hari-hari. Yeah. Hari-hari saya akan pun okey, pun 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 tak apalah. Asalkan kita rasa macam kita rasa nak relate kat everybody, saya so kita buat jelah. Hmm. So tiba-tiba dia meletup. Ya. Yeah. Million million ada views yang million saya dengan kawan saya saya buat, oh. saya dengan Abang Fajal Tahir pun saya buat juga. Mm-hmm. <laughs> Itu wow. dapat banyak juga. Mm-hmm. Sampai orang cakap saya ni anak 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 Fajal Tahir <laughs> yang sulung. Saya <laughs> sulung. Boleh lah. <laughs> Okey lah, jadilah. Uh, Okey, Fahimi. Sekiranya anda tidak angau, ataupun tidak ada recording, ataupun tidak buat konten, apa lagi hobi yang yang Fahimi ada untuk mengisi masa lapang? Saya, um, hmm, kalau saya tak jadi ni, mungkin saya buat lagu juga. Mm-hmm. Saya buat lagu untuk orang lain juga. Mm-hmm. Mm-hmm. Kan? Oh. Ada aktiviti lain, sports ke apa ke? Uh, saya suka main bola, suka main badminton. Bola tim mana tu? Bola biasa-biasa saja. Eh, tim mana? Salah, salah. Oh, salah. Tak, tak. Kalau pasukan bola yang anda suka, buat pasukan mana? Uish. Uish. <laughs> saya tetap, walaupun dia jatuh ada naik, Aha. tetaplah Manchester United. Manchester United. Dia buat confession hari ini. Okey. Yalah, uh, kalau kita tengok kan, konten-konten daripada Faibi kan. Hmm. Uh, saya sebenarnya tertarik juga sebenarnya. Kalau dia buat konten dia main badminton, dia tengah ngau <laughs> sampai badminton pun jadi terbalik jadinya. Wow. <laughs> jadi, jadi itulah antara bagaimana cara untuk mempromosikan Angau ini kan. Hmm. Tapi sekarang ni hmm. Faimi, ramai yang nak tanya ni, bila music video <coughs> akan keluar Faimi? Um, macam saya selalu saya cakap, music video cukuplah saya dah mengekspresikannya dalam lirik video tu. Mm-hmm. Oh. Yang atas awan ni, yes. awang-awangan tu. Sebab memang saya shoot atas awan tentu. <laughs> saya tak tahu macam mana. Eh, tentu atas awan lah. Ya, ya. <laughs> yeah, yeah. Cukuplah dia mendescribe. Men- apa pasal angau tu? Uh-huh. Faimi, bila muzik ni kan nak nak mendapat populariti tu senang tapi nak mengekalkan uh, sambutan di kalangan peminat tu tak? Nak dapat A senang tapi nak maintain A tu Betul. mungkin ada cabaran lain. Betul. Jadi apa lagi harapan ataupun matlamat yang Faimi ada dalam bidang seni ni? Um, stay tuned for next single. Oh, okay. <laughs> Sebab hmm? mungkin ada jawapan lepas angau ni. Hmm. Mungkin saya ceritakan mula saya, angau ni saya cerita pasal imaginasi. Mungkin lepas ni saya akan cerita pasal oh. saya describe dia tu. Oh. Okey. Dia Untuk unveiling sikit-sikit. Ha? <laughs> next single dia tu unveiling. kalau sekarang ni Angau kan Zaliha kan. <laughs> Angau maksudnya kita crush dekat orang tu kan. Kita <laughs> suka dekat orang tu. Tapi kita tak meluahkan lagi. Betul. Ha, tak tapi confess. next single ni maksudnya dah confess lah. Tak confess. <laughs> tapi dia still Angau. <laughs> Cuma dia lebih kepada menceritakan wajah oh. dia macam mana. Sebab kalau Angau saya cakap hotel pasal macam tak penat ke kau berlari tapi kau tu siapa tu tak tahu macam mana muka dia macam mana okay. sebab itulah saya apa letak dekat setiap konten saya saya so, bila dia ada jantung bibit bila wow. soalan soalan bonus soalan bonus soalan bonus dia follow tak dia follow tak saya <laughs> tak crush tu dia follow tak dekat um, IG sebab crush saya ramai so oh. tak saya <laughs> kenal wow. tu keyakinan tu kita ramai suka ramai tu berapa orang lebih 10 ke Uf. macam mana dia macam kalau saya keluar ni tiba-tiba saya oi oh, indahnya ciptaan Tuhan oh. depan tu. Gitu. Tahu tak Saliha si Faimi ni dia banyak pick up line tau. Jadi Betul saya lah. lepas ni nak kena belajar pick up line dengan Faimi. Lepas ni dia pula angau lepas tu. Um baga- uh, dan kalau kita nak tanyakan juga pengaruh muzik Faimi siapa yang Faimi suka uh, dalam da- dalam oh. negara dan juga luar negara. Hmm. Dalam negara, uh, saya memang uh, suka style muzik Fazal Tahir. Lah. Hmm. Dari kecil lagi. Um, kalau luar negara, sebab saya, <coughs> genre yang saya suka sebenarnya R&B. Oh. Saya suka okay. macam Chris Brown. Hmm. Hmm. Uh, more to like, dia punya vibe. Hmm. Hmm. Nah. Cara lenggut suara pun macam Chris Brown hmm. juga. Hmm. Wow, hmm. paling best yang part, paling awal lagu Angau ni. Cuba buat sekali lagi. Cuba <laughs> lagi di taman. Wow. <laughs> Tambah lagi, lagi keras dia dekat luar. <laughs> Okey, okay, uh, kita ucapkan selamat berjaya untuk Faimi dan uh, kata-kata terima kasih uh, kepada mereka yang mengikuti kerja Faimi daripada hari pertama sehinggalah pada masa akan datang. Apa yang anda ingin katakan kepada mereka? Tak banyak. Saya pun tak sangka benda ni terjadi dalam hidup saya. Saya cakap terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada korang yang sokong saya daripada dulu sampai uh-huh. sekarang. Yang baru kenal, yang dah lama kenal. Uh-huh. Welcome to my life. <laughs> And... <laughs> Teruskan Angau. Uh, satu lagi, kita lupa nak bagi tahu kepada penonton. Sebenarnya Fahimi hari ini tak berapa nak sihat. Fahimi, eh? oh, Tapi... Tak sihat suara macam itu. Ah. Kalau sihat macam mana agaknya suara? Ah, anda bayangkan. Tapi fun fact sebenarnya, saya nak ah. cerita. 
Time saya uh, boleh saya pinjam masa sikit. Time saya rekod lagu Angau ni, hmm. tu saya tak ada suara. Oh, yes. Sebab itulah terciptanya low voice tu. I see. I'm genius. Ah, ah macam <laughs> tu sebab masa exactly. tu ada suara. Okey, <laughs> kami bawakan klip uh, video lyrics yang telah pun disediakan oleh uh, Faimi. Terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini dan terima kasih kepada anda yang mengikuti suara kami sejak awal tadi bagi pihak pendidik kami Syafiq Adri dan semua kru Selamat Pagi Malaysia. Semoga hari minggu anda terus produktif dan berkati insya-Allah. Kita berjumpa lagi esok hari dan selamat pagi Malaysia uh, sehingga uh, sampai di sini saja. Salam Malaysia Madani dari Sungai Kesgara, Palestin pasti merdeka. Kan 